ndani ya jiji la Dar es Salaam jiji lenye ekaeka na pelika peleka nyingi jiji ambalo watu wengi wanapishana sana tu yani kama we ni muda wa kulala basi kwa wenzio kumekocha katika wilaya ya Kisalawe wilaya ambayo ni changa sana isiyo na watu wengi nyumba ziko mbalimbali mbali sana katika nyumba ya udongo ikiwa ni usiku sana wote wakiwa melala ghafla likatokea kundi la watu wanne wasiojulikana huku akiwa amevaa maski huko anavamia hiyo nyumba na kuanza kuwapiga watu hao bila huruma ndipo mmoja kati yao akasema basi natosha kwa kipigo hiki jamani na imani wataongea moja kati ya waliokuwa wakipigwa ni mwanaume mtu mzima akauliza Nataka tuongee kweli kuhusu nini Kwanza nyenye kina nani ili mfanye yake kimya <laughs> Kumbe kukaa kimya unaweza Sasikia na kuuliza swali nataka jibu sitaki kusuasua na kuleta mzamza mzee wangu utaangamia wewe na familia yako Ndipo yule mzee akaitikia kwa sauti ya uoga sawa mniulize tu kisha mkuu akikosikia akauliza Mali ulizotoka na zogeita ziko wapi? Yule mzee alistuka sana kisha kuuliza kwa upole, "Geita, mzee, usijifanye ile hivi sawe? Kilichobaki hapo ni kusema tu au kutukabidhi hizo mali, la sivyo. Tutakumaliza wewe, mkeo na hivi faranga vyako." Mzee akaitikia, lakini ja akakatishwa kwa sauti ya ukali sana. "Hakuna cha lakini." Eh? Wewe mali ziko wapi? Yule mzali goma kusema kabisa. Ingawa mkewe alimshawishi aongee lakini aligoma. Hali iliyopelekea wale magaidi kupata hasira na kuwapiga sana. Ndipo mmoja kati ya wale watoto yule mzee akasema, "Stop! Mimi nitapeleka zilipo mali. Kikubwa ni kisheni usalama wa wazazi wangu. Vizuri sana binti. Kuhusu usalama upo ila tuambie mali ziko wapi?" Binti akajibu, "Mali zipo ila sio hapa." Ni nje na sio karibu na nyumbani kuna hatua kidogo. Wali magaidi bila kusema chochote walimnyanyua binti na kumvuta kama gunia akatoka naye nje. Lakini magaidi wa yule wakabaki pale nyumbani. Walitembea kwa mwendo wa dakika 30. Hatimaye wakafika katika eneo husika. Binti akaonesha mahali zilipo kisha akachimba chini kwani zilikuwa zimefukiwa. Ilikuwa ni madini aliyojaa kwenye mfuko wa rambo wa shilingi mia. Sasa hao magaidi walifurahi sana. Mmoja kati yao akapata na tamaa. Akamtamani yule binti. Akamshawishi mwenzake, wakambaka yule binti na kumwacha hapo akaondoka. Binti akajikokota akiwa na maumivu makali sana. Paka akafika nyumbani kwao. Cha kwanza wazo lilikuwa ni kwa wazazi wake. Akawahi ndani macho yalimtoka pale alipoona kichwa cha babake kimetenga na mwili. Alipoangalia pembeni, aliweza kumuona mama yake akiwa na panga tumboni. Haraka alimkimbilia mama yake na kuanza kumtikisa. Ndipo yule mama akazungumza kwa sauti ya shida sana. "Wewe ni Frida mwanangu. Nisikilize. Mimi si wapona. Lakini kwenye begi langu la nguo. Kaangalie. Uta utaku uta uta utaku kabla yule mama hajamaliza roho yake katengana na mwili. Wini Frida alilia sana. Hakujua fanya nini. Lakini ghafla akaita. Rukaia. Rukaia. Mungu wangu, Rukaia. Rukaia yuko wapi? Akainuka na kuanza kuitilea. Lakini alisikia sauti ya mtu akilea kutokea nyuma ya nyumba. Akakimbilia kuangalia kwa jazba. Akaita. Rukaia mdogo wangu. Dawini wakakumbatiana wakiwa wanalia sana kisha Lukaya akasema Nuna naibu dada mimi nitakuwa mgeni wa nani dadangu Wini akauliza mbona unasema hivyo Dada nimepoteza usichana wangu dada naogopa kuona na yote ule umenifanyia vibaya bora tongeniua tu Msikilizaji kumbuka ya kwamba hata Wini pia walimbaka 
Winnie akajikuta akiishiwa nguvu na kukaa chini kabisa. Akanyosha miguu, machozi yakimtoka kama mvua. Asubuhi na mapema majirani waliweza kujua kilichotokea. Polisi walikuja, wakapima miili kisha wakaruhusu azike tu. Kwani hakukuwa na haja ya kuendelea kuziacha maitizo. Baada ya mazishi kupita yapata wiki moja huku Winnie akiwa na mdogo wake Rukaya kila mtu akiwa na mawazo yake. Ghafla Wini akainuka na kuelekea chumbani kwa wazazi wake. Lukai akatoka nje. Lukai anaonekana kuwa na hasira sana. Alikuwa anaongea kimoyo moyo. Yaani, mm, ipo siku nitalipa kisasi kwenu. <laughs> nye wewe nye, ipo siku. Yaani issue ni wape mimi mmefanikiwa, mmeamua kunigeuka na kunibaka kabisa, nitawatafuta. Nitawatafuta tu. Gafla kastuka alipogusa bega aligeuka haraka sana kusema ah, Dawini Umenitisha sana ujue Akajibu ah, I'm sorry Sikia Rukaya Hapa kilichobaki hapa tuze hivi vitu vya ndani tuondoke Rukaya akabuliza kwa shoko He, Halafu tunenda hapi ah, Tutenda huko tu Kwenye watu kati ya sehemu hizi tatu Tutangalia moja kimara Temeke na mbagala Gemani sasa tutaenda kukaa kwa nani? Lukaya. Tutaenda kuanza maisha upya. Ila tandiko hilo na nigo dore hilo hatutaliuza. Tutaenda nalo tu. Hapa kuna 1500. Sasa tukiuza vitu tutapata pesa kuanzia huko. Mm, sawa nimekuelewa dada. Alafu kingine wewe ni mtu mzima. Miaka 19 sio mtoto sawa. Inabidi tusadizane mawazo. Kuzi kupoteza usichana wako kusikupe shida. Hata mimi nimepoteza kama wewe. Lakini bado nafasi ya kujitunza ninayo na hata pia unayo. Baada ya wiki moja, tayari Wini na Rukaya walishama kisalawe na kuhamia Kimara. Walipata chumba ambacho walilipa kodi ya miezi mitatu kisha wakaanza kufanya biashara ya kuuza matunda. Basi Mwezi mmoja na wiki mbili zika zimepita. Huku Wini na Rukaya wakiwa wenyeji kwenye biashara yao. Asubuhi ya saa nne wakiwa wamemaliza kunywa chai, Rukaya akasema, "Dawini, kikweli leo ni mimi siendi mtani maana sijisikii vizuri." Wini akamjibu, "Usijaripumzika, pana doziko pale utakunywa sawa, wacha basi mimi niwae." Wini akaondoka na kumwacha Rukaya nyumbani. Rukaya baada ya kuona yuko peke yake akaanza. Ni kila siku tu mabeseni mabeseni kichwani ah. Bwana. Kila siku tu mimi nitakuwa na mwekitia tu. Mimi sitaki bwana. Yaani uzuri wote huu. Afu kwenda kujizesha na jua. Aku, wewe. Upande wa wini alikatiza mitaa akiendelea kuuza matunda. Alifika eneo la ubungo. Alikuwa maeneo ya ubungo mataa. Ambapo kulikuwa kuna fuleni akaona ndo chansi ya yeye kuuza kwa wenye magari. Hivyo akaanza kupitisha dirisha baada ya dirisha. Lakini ghafla alistuka alipoona bodaboda ikiwa na abilia ambaye alificha sura. Lakini alikuwa na bastola mkononi. Akaendelea kuangalia kwa makini na ndipo akamuona mkaka akitoka nje ya gari. Na mwenye bastola alishuti kuelekea kwa huyo mkaka. Bila kufikilia wini akatupa beseni la matunda na moja kwa moja akamkimbilia kaka na kumkumbatia ndipo risasi ikatoa mgongoni kwa wini. Bila kupoteza muda, wini akapelekwa hospitali na yule aliyeshoot akakamatwa. Wini alifikishwa hospitali na matibabu yakaanza. Aliingizwa kwenye chumba cha upasuaji ili aweze kutolewa risasi. Nje ya wadi hiyo walionekana polisi wengi sana wakiwa na kijana ambaye alitakiwa ashutiwe. Kijana huyo Alikuwa akizungumza huku na huku. Ghafla likafika gari. Kwa gari fulani hivi moja zuri sana la kifari. Akashuka mwana mama muonekano wake tu. Ulionyesha kuwa ni tajiri sana. Bebe mkumbatia kisha akasema. Anti, I was going to die today. Asi come jibu come down dear. I know everything. Police already told me. Basi akakaa hapo kama masaa matatu. Ndipo doktor akatoka nje na kuhitaji kuongea na yule kijana. 
wewe ndiye uliye mdeta si ndio? Jana nakajibu ndio. Dokta akasema, "Majeruhi ni nani yako?" Akajibu kikweli mimi simfahamu hata kidogo. Dokta akasema, "Okay, tumeanza kumtibia kwa sababu mapolisi wamsisitiza lakini inabidi tupate wa kusaini zile karatasi ya kufa na kupona au upasuaji." Akauliza, "Lakini lakini kabla hajamaliza, anti yake kadakea. Lakini nini Rhino? Eh? Huh? Wait with a pressure, sawa? Kila kitu kitakuwa poa. Dokta Skia, niko tayari kusaini kama ndugu kwake." Laino, hebu turea. Umesikia eh? Dokta kasema vizuri. Zikapita siku tatu huku Wini akiwa hajazinduka. Yule kijana bado alichanganyikiwa sana. Hakujua anawapataje ndugu wa msichana huyu. Akiwa mapokezi, akizunguka huku na huku, mara akasikia akiambiwa, "Laino, mgonjwa wako amezinduka. Uweza mtafutie chakula, lakini then hutenda kumuona." Bila kupoteza muda, Blaino alikimbia mpaka kwa wauza chakula, akanunua mtoli na maji. Basi, haivachukua mtoli na maji, kisha akarudi hospitali, moja kwa moja, alienda mpaka odini, alimkuta wini, lishangaa huku na huku asielewe, hamefikaji lakini, alikuwa kisima umifu makali sana. Blaino, Alionekana ni kijana mtaratibu na muoga sana. Alipoanana macho kwa macho na wini, alianza kutetemeka kama mpigwa na baridi. Wini pia akabaki akimshangaa. Lakini wini aliweza kukumbuka kuwa ndio yule aliyetaka kupigwa risasi. Mara dokta aliingia pia, na alishangaa kuona Laino anatetemeka kiasi kile. Akamuuliza, "Nini shida Laino?" Laino akajichekesha tu na kuanza kujiweka sawa. Kisha kajibu hapa na nipo sawa mbona. Sawa unaweza kukaa sasa uzungumze na mgonjwa wako. Sawa doktor. Ila da. Mungu mkubwa sana. Unajua kwanza kukuponya wewe wini bila tatizo yani. Duh. Na kubwa kuliko hata mtoto wako tumboni yuko salama kabisa. Wini alipigwa na butwa sana. Akabaki akitumbua macho tu. Na machozi yakimtoka. Doktor alihisi ni machozi ya furaha. Lakini Laino aliona kuna kitu hakipo sawa. Dokta akatoka na kuondoka. Kwa nini umenisaidia na unajua na kiumbe tumboni? Salilo lilinifanya wini alie kwa sauti ya kwekwe. Misa mimi umtoto na mpeleka wapi? Na mpeleka wapi umtoto? Baba yake nani? Akizaliwa na mweleza nini? E mungu nisaidie mimi. Nisaidie. Alilia sana wini. Laino wakabaki ya kimbe mweleza. Alipotulia aliweza kumweleza kila kitu bila kumficha. Blaine alimonia huruma sana wini. Wini ni alijikuta kitokwa na machozi tu. Pole sana dada, mimi sijata ni sema nini ila ah, bila damu tumekosa utu kabisa. Ah, kama utojali naweza kukusaidia. Nisikilize. Hawezi kuwa mzigo au labda najitamulisha tu. Naitwa Laino. Mtoto wa tajiri mkubwa sana hapa da. Ingawa baba yangu amefariki wiki mbili zilizopita Alishambuliwa na watu wasiojulikana. Pia mama yangu alipotea ghafla. Ni miaka 15 sasa hajapatikana. Wakajikuta akipiga story nyingi sana. Paka giza lipoingia, Laino akaondoka. Upande wa Laino akiwa mekana na anti yake wakibadilishana mawazo ya hapa na pale. Eh hey, Laino, mkiwa na rudi lini? Atafika kesho na ndege ya saa 4 asubuhi. E eh, afadhali arudi. Maana mimi mwenyewe nahitaji kurudi kwa makazi yangu. Mbona mapema anti jamani? Ah, biashara zangu si unajua tena watu watuaminiane kipindi hiki. Tena nimekumbuka Laino. Kwa mwangalifu, na imani kuna watu wanakuinda. Anti, unajua ntisha? Mbona umekuwa siwa kama mtoto wa kiume wewe, eh? Hivi ngoweza kufanya kama alichofanya Wini? Ah, hapo hapo anti. Hivi unajua Wini ni mzuri sana. <laughs> kazi hiyo kwa mara ya kwanza umemsifia mwanamke <laughs> tofauti na mkeo <laughs> kazi ipo ah kwa ni kusema kweli ni dhambi au <laughs> kwa hiyo wini kamfunika mkeo hepi huo ndo kweli au na mwanaje <laughs> na kweli halafu pale bila makeup jacket pendezeshwa basi waliongea mengi sana kisha kila mtu akielekea kulala majira ya saa 6 mchana 
Mlaino pamoja na yake sambamba na mkewe Walikuwa wadini alipolazo wini Wali msalimia kisha wakaanza utambulisho uh, Wini huyu ni anti yangu Ni dada wa baba yangu Na huyu ni mkia wangu anaitua hepi oh, Na shukuru kwa fahamu uh, Hepi huyu anaitua wini Ndo Mstana mtaratibu mpore Ali nisaidia hmm. Asante wini Alijibu hepi lakini alionekana kuchukizwa na laino kumsifia sana wini. Sasa wini, anti atakuwa na wewe hapa. Sisi tunaenda kumfuata mdogo wako. Najua atakuwa na kutafuta. Basi, Raina akondoka akiwa na mke wake kuelekea Kimara, wakiwa kwenye gari lao la kifahare. Kwa hiyo, huyu mgonjwa wako anakuja kuishi na sisi? Hepi mke wangu, mbona uliza kama au kuelewa? ambacho anti alikuwa amekizungumza <laughs> kwa hiyo wewe kila anachosema anti yako wewe unasema yes si ndio kwa sababu ni ebu sala ndio maana nimekubali na sio kila kitu nakubali okay achana na hayo najua uwezi kunisikiliza mimi sitashuka kwenye gari maana maeneo yao machafu <laughs> hamna shida kisha laino akajiongelea kimoyo moyo sijui lini happy atacho binafsi Pasi, laino alifanikiwa kufika kwenye nyumba, aliokuwa na kawini kwa msaada wa kulizia jina la mama mwenye nyumba. Shikamo mama, maraba karibu kijana. Asante mama, nemani sijapotea hapa ndo kwa mama modi muza vitumbua. Huja kosea kabisa, ndo mime, hene kusaidia nini? Asante, nilikuwa na mulizia wini. Mm, wini hatu jamuona leo ni siku ya nene, nimetua tarifa polisi, bado aja hao jampata, kwa ni weni nani yake? Mara akatokea Rukaya, akiwa na ndoo, akionesha kuwa ametoka kuoga. Rukaya, ebu njoo hapa, huyu kaka na mulizia dada yako. Ah, <laughs> mwanamke ana haya huyu. Sinilikuambia mama usiangaike kaenda kwa wanaume. Eh? Yule mama akafoka. Hivi Rukaya, una nini wewe? Eh? Kwa hiyo unaongea mabaya tu kuhusu dada yako. Blaino kutokana na alikuwa mpole na muoga sana. Akaanza kwa gupa na kutotemeka. Alitamani hata kimbia. Rukaya alipona mefokewa na ya kapaza sauti ya kifoka. Bwane, haya ndeleni kumuongele u shetani bwana mne, 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 mne mwona ni kama malaika. Kisha Rukaya, akaanza kupiga atuwa kuingia ndani. Laino alichukizo sana, akajikuta na ungea kwa asira. Wini ya mipigo risase. Machu alimtoko le mama, akajikuta machozi ya kimtoka. Kwani alitokea kumpenda sana wini kwa mda mfupi ambao alishi na yapo. Yuko hapi jamani? Ni mzima? Au, hibu nambu niambi yuko hapi? Eh, maskini wini wangu jamani. Rukaya alionekana kufrae kwa kuwa aliwapa mgongo. Hawa kuona alikuwa nafanya nini. Usijali mama, yuko hospitali na mimi ndo na mudumia kwa hiyo. Usipate wasi wasi, ndikuja kwa pa tarifa. Tarifa hiyo ili mchukiza sana Rukaya. Kwa kuwa... Hakutaka kujulikana, akajiangusha chini kwa kufanya, ameishiwa nguvu. Laino hakuwa na hiana, akamuinua na yule mama, hakaenda kumvesha nguo ili waenda hospitali. Sambada deka chache, walikuwa kwenye gari, hepi alionesha kuchukia zaidi, yani mdaoto alijifanya kubize na simu. Walifanikio kufika hospitali, walimkuta anti akiwa nje, alionekana akiwa na wasuasi sana. Laino haraka, akamkimbili anti yaki na kumuliza. Nini shida anti? Ahali ya wini mebadilika gafla, mshono waki umefumuka, amepoteza damu nyingi sana. Hepi alina machini akitabasamu, pia rukaya akafrai sana. Laino nguvu zili muisha. Akajikuta akimkumbatia shangazi yake kwa nguvu na machozi ya kimitoka. Zilipita siku mbele, bila wini kwa muka. Lakini, upasoju wake ulikamilika. Laino pamoja na anti yake, waliko saraha kabisa. Yani hawa kujua wafanya nini. Lipita wiki moja, huku hali ya wini ikianza kuimalika na rukaya alikuwa kika kwa laino. Basi, hepi na rukaya walionekana kuwa watu wa karibu sana. Bada ya mwezi moja, wini airudi katika hali yake ya kawaida. Na alirusiwa kurudi nyumbani, laino alifanya mandalizi makubwa sana kwa jiri ya kumpokea wini 
Ikiwa ni majira ya saa 8 mchana wakati amejiandaa kwenda kumfata Wayne hospitali. Hebu hebu fanya fast basi na kusubiri hapo nje. Ah, hivi laino, kwa nini unapoteza hela zote hizo kwa ajili ya wini? <laughs> Unapoteza muda tu. Maandalizi tayari, fanya twende. Ah, Bwana mimi sitaenda maana umuhimu wangu haupo. Sawa, ni mamzi yako. Kwa heri. Laino aliongea hivyo na kondoka zake. Rukaia pia hakwenda. Alijifanya kuwa hajamaliza maandalizi ya wini. Basi kwenye gari alikuwaepo Laino na anti yake. Kwa hiyo hepi anaumwa mpaka ameshindwa kuungana sisi. <laughs> anti bwana, yani utadhani kama hepi umjui vile. Haya baba tunatufanya saraka. Ila wini anaonekana binti anajitambua sana. Kwa nini anti? Ah, juzi nimeongea naye mengi sana, yani yuko poa, anajali sana kuhusu Rukaya. Utadhani mdogo wake kuzaliwa. Hmm, una maisha nini anti kusema hivyo? Rukaya na Wini hawana undugu ila walimsaidia tu, yani wazazi wa Wini walimuokota Rukaya na kumsaidia akiwa na miaka 13 mpaka sasa. Ila Wini amemfanya Rukaya ndo damu yake. Da, hmm. kweli mfadhili mbuzi binadamu ana maudhi. Upande wa Rukaya alionekana kuwa na hasira sana. Moja kwa moja akaingia chumbani kwa Hepi na kuanza kumkaba Hepi. Ikawa ni porukushani tu mtindo moja, vuta ni kuvute. Mwisho Rukaya akamshinda Hepi nguvu, hakuweza kufurukuta. Hepi ni Charles Mazira, Mrs. Rhino. Umejoje majina yangu yote wewe mtoto? Ah. Wanasemaga kuwa yaone. Unajua nini? Kumbukumbu kumbu ni muhimu sana. Kujichubua kwako hakunizuii mimi kukutambua. Unaongea nini wewe mbuzi? Rukaya akamwachia hepi na kuanza kulia sana. Akasogea karibu na kio akilea. Hivi epi dadangu, bado hujanitambua tu. Hivi kwa nini ulitoroka katika lile? Unataka polisi wanichukue mimi? Eh? Unataka polisi wanichukue mimi na kuuliza? Asubiri kwanza. Ina maana wewe ni Grace sio Rukaya? Afadhali hata umekumbuka jina langu. Hivi unajua dada, unajua nimeishi maisha gani uliponiacha dada? Eh? Happy alilia sana kisha akomba na msamaha na kumbachana kwa furaha. Sasa msikilizaji usio na pressure, tutajua huko mbele kuhusu uhusiano wa Happy na Rukaya ilikuwaaje. Okay, upande wa Laino alifika hospitali pamoja na aunt yake. Lakini kabla hawajashuka, Raino akaomba kuongea na aunt yake. Anti, unajua nimechukua maamzi makubwa sana. Naomba umueleshe wini. Iwe siri maana sikutaka ajulikane kama alibakwa. Hivyo jina mume nimeandika la kwangu. Naomba ipi asijue. Hausijali laino. Naona kuwa wini anaenda kuwa fra yako son. <laughs> Anti bwana mwache basi hizo. Basi kapita miezi kadhaa wini akiwa ametimiza miezi minane ya ujauzito wake. Walionekana kuwa na ukaribu sana na Laino kitendo ambacho kilimchukiza sana Hepi. Pia Hepi na Rukaya walificha uhusiano wao. Basi, ilikuwa ni siku ya Jumamosi ambapo kulionekana na maandalizi ya sherehe. Ilikuwa ni sherehe ya Laino. Ilikuwa ni maandalizi makubwa sana. Vilipikwa vyakula vya kutosha. Ah, uh, asante sana Hepi kwa sherehe kubwa lakini Kwa nini unafanya yote haya na si kawaida yako? Mimi si mkeo jamani. Eh? Kwa nini serio sio kufanya hivyo? Ah sawa, na furahi mke wangu, nakupenda sana ndio maana uh, nimeukabidhi mali zote. Hmm. Najua mali ni kwa ajili ya mtoto wako huyu atakayezaliwa. Ah, naona na kitumbo kinaanza kukua. Litakuwa kama kichugu hivi. Ah, bwana mimi sitaki. Alijibu haipi kwa kudeka kitendo kichomfanya Raimo amkumbatia kwa kumbembeleza. Mida ya saa moja usiku wageni walikwa walianza kufika na kukaa kwenye ukumbi usika. Rukaya na Happy walionekana kuwa na furaha sana. Wini akiwa ghorofani juu kabisa akiangalia chini watu wanaoingia na kila mtu akiwa na furaha mara akamona Happy na Rukaya wakiwa wanacheka sana. Wini akaongea kimoyo moyo. Hmm. Rukaya mdogo wangu I wish ungejua huyo msichana unayecheka naye ni waina gani. Ghafla akashtuka mtu akimkumbatia kwa nyuma. Akageuka haraka ili kujua ni nani. Ah. Lai na sana kaka. 
Semu ni mwaga sana ila umependeza sana weni ingawa na tumbo. Ah. Na huu mgauni jamani umependeza nini sasa? <laughs> Tatizo lako huo ujikubali. Hebu achana na haya bwana. Njoo basi chini huko kwenye pati maana karibu pati inaanza. Ah na kuja kaka usijali. Laino alimwangalia sana wini akatabasam kisha Laino akaondoka. Ah kaka Laino sijui hata nikushukuruje ila nitakulinda mikononi mwa huyo shetani. Basi, pati ikaanza watu wakala na kunywa. Hawakusahau kumpatia zawadi Laino. Muda kukata keki ulifika. Ziletwa keki mbili zikiwa zimefunikwa. Laino alifurahi sana. Alibaki akitabasamu. Kabla kukata keki, yeye pia akachukua maiki na kuanza kuongea. Jamani leo ni siku ya furaha sana kwangu na kwa mume wangu. Kifupi wote tuna furaha sana ila Naona yangu mipitiliza. Nisongee sana wacha vitendo vinene nanyi. Hepu. Alipokuwa akiendelea kuongea, Winnie akachukua simu yake na kutuma meseji moja kwa moja ikaingia kwa Lino. Ilisomeka hivi. Chochote kitakachotokea kuanzia sasa, please usireact. Lino alisoma lakini hakujua kwa nini ila alikubali tu. Sasa nimkaribishe mme wangu afunue keki yake na Tukate kila mtu wale kwa furaha na bashasha kubwa. Laino akafunua keki. Hakuamini alichokiona. Ilikuwa ni keki kubwa nzuri sana. Mchezaji alianza kumtoka pale aliposoma maneno yaliyo katika hiyo keki. Happy birthday foolish ex-husband Laino. Ndipo Laino akakumbuka maneno ya wini. Kila mtu aliyekuepo pale alianza kucheka kwa dharau. Laino nguvu zilimuishia, akajikuta kitetemeka sana. Hepi akachukua maiki na kuendelea kuongea. Najua umeshangaa Laino. Ila ni kweli we ni mpumbavu. Najua utakuwa unajiuliza kwa nini nakuita ex-husband. Iko hivi. Tulishatalakiana. Ingawa haukuwa unajua. Jamani wageni. Jamani, niombe ni subiri ni wape story ya mimi kufanya hivi. Hepi akashinda kuongea, akaanza kulia kwa uchungu kisha akaendelea. Wengi mnajua Laino ni mtoto tajiri mkubwa. Na ameachiwa mali na baba yake. Lakini huo sio ukweli. Ukweli ni kwamba mali ni zangu. Ambapo baba yangu mzazi kabla hajafariki, alimkabidhi baba yake Laino ili anilee. Chajabu ile baba aliandika mali zangu kwa jina la mwanae huyu mpuzi. Ndio sababu nikaamua Laino anioe ili nipate mali zangu. Na alisaini mali kwa jina langu kwa mikono yake. Kilichoniuma mimi mpaka kusaini taraka kwa sababu Laino ameniletea mwanamke wake nyumbani kwangu. Eh? Tena ni mjamzito. Hivi nani ambaye anaweza kuvumilia hili? Ni nani jamani wageni walikuwa? Ni nani? Story hiyo ilileta hisia za huzuni sana kwa kila mtu na kuanza kumpa pole hapi. Laino alikaa chini ya selewe nini kinaendelea? Hapi kwa sera akachukua keki na kuanza kumpaka Laino Soni. Asante ni marafiki zangu, lakini kikubwa mali zangu nimezipata. Na yote kwa ajili ya mume wangu mtarajiwa. Ndio amenisaidia. Naomba ajitokeze. Aitokea mkaka mbaye. Alionekana kuwa na mambo ya kihuni sana. Alipotokea tu, Rukai akastuka sana na kusema, "Beni." Lakini kutokana na makelele hakuna alimsikia. Hepi akamwomba huyo kaka afunue keki ya pili. Ilikuwa ni keki nzuri kuliko ya kwanza. Ilisomeka hivi. Love you my future husband Benny. Watu wakapiga makofi na kumsifia Benny. Kwani alionekana kuwa mume mwema. Lakini ghafla taa zote zilizima, kukawa na giza. Muda huo huo ikawa sinema kubwa. Iliyomfanya kila mtu aone. Sasa hiyo sinema ipo hivi. Anaonekana hepi akiwa na daktari akiongea. Ni hivi daktari, kusio damu inayomtoka nilimpa vidonge vile vya kukwangua koo. Nilimwekea kwenye chakula ndio maana nataka umwambie kuwa amepata kansa ya koo. Na imemaliza na hana siku nyingi ya kuisha atakufa. Hebu nieleshe vizuri yapi ili tuweze kupiga kazi inayoeleka. Wewe akiamka mwambie hivyo, pia mwambie mimi ni mjamzito. Nilizimia ukanipima kwa ninavomjua lazima tu asaini mali kwa jina kwa ajili ya mtoto wake. Ah, lakini epi hela ipo? Eh, usijue ukanizingua, usinizingue kama mwanzo. 
bwana usijali we fanya hivyo sasa we mwambie tu mimi ni mjamzito nilizimia ukanipima kwa hiyo lazima tu atasaini mahali kwa jina kwa ajili ya mtoto na usijali kikubwa nipate mahali sasa wakati sinema hiyo ikiendelea Hepi alichanganyikiwa sana. Alitamani kukimbia lakini hakukuwa na nafasi. Laino alipata nguvu akainuka. Asiamini anachokiona. Hasira zilimpanda na kutaka kumpiga Hepi lakini Wini aliwahi kwa kudaka mkono na kusema, "Unahitaji kujua mengi. Kwa hiyo angalia." Wakaendelea kuonyeshwa kipande kingine. Hepi akiwa nyumbani anaongea na simu. "Skeni, nyie ndoa yetu ilikuwa ya serikali." Kwa hiyo taraka ni, ni, ni mapema tu. Naomba ije leo. Maana kesho ananikabidhisha mali. Ameamini kama anakaribia kufa. Na ameamini mimi mjamzito. Ndio maana namuitaga boya tu. Sinema ile ilionesha vitu vingi sana anavyofanya hepi. Kisha kazimwa na tazi kawashwa. Watu wakaanza kumfata Lionel na kumkumbatia. Winnie akachukua maiki na kuongea. Mungu ndo amenipa akili ya kurekodi kila kitu anachokifanya ipi tangu siku niliyomsikia akiongea na simu kuwa anataka kumuua Laino. Isingekuwa hiyo video, Laino asingepona leo. Yote kwa yote, Laino ni kaka yangu na nitamlinda. Haitasaidia maana mali zote zangu, kwa hiyo mali zenu drama zenu muondoke. Aliongea hepi kwa kujiamini. Wini akamfata hepi na kumshika kidevo na kufanya uso wake uwe juu. Hepi, na kuonea huruma kama ambavyo huwezi kuona kichugo chako. Pia huwezi kujua upande wangu wa pili. Nimekusaidia kupaki mizigo ipo kwenye gari. Hizo hatifeki original nazo. Hepi alipata hasira na kutaka kumpiga kibao wini. Lakini alistuka akivutwa nywele na Laino. Ukijaribu kushusha mkono kwa mpenzi wa No, namaanisha mdogo wangu, nitakufundisha adabu. Watu wote wakaanza kumzomea hepi. Rukai ya roho ilikuwa na muomba. Alikimbilia ndani na kuanza kulea. Hepi akaondoka akiwa amechanganyikiwa sana. Wini akawahi ndani kumuona Rukai. Mbona unalia mami? Rukai akamkumbatia Wini huko akilea. Alimonia ruma sana. Nisamee dada. Mimi sikujua kama hepi ni mtu mbaya. Nilimchukulia tu ni kama dada yangu. Jamani, ndio ulie sasa. Hebu nyamaza sawa eh. Ili mradi ushajue ni mwanamke ana gani. Asante dada yangu Mungu mkubwa. Baada ya Rukai kutolea, Wini akatoka nje. Watu wote walikuwa wameshaondoka. Heida. Heida. Emjo mara moja. Ndio dada. Kaka Lena yuko wapi? Ah, amechanganyikiwa sana. Amechukua bia nyingi kaenda nazo huko juu. Sawa, kaendele na kazi. Yalikuwa ni mwongezi kati ya Wini na mdada wa kazi aliyejulikana kama Hilda. Zilipita siku mbili, Laino akiwa bado ana mawazo. Alikuwa ni kama amechanganyikiwa, vile mawazo haya kumuisha alikunywa pombe kupitaliza. Akiwa amekaa chumbani kwake, akasikia mlango ukigongwa. Nani wewe? Ni mimi wini. Sitaki usumbufu sawa. Ikiwezekana na wewe, baki mizigo yako ondoke. Aliongea Laino kwa sira sana. Kitendo kilichomfanya wini kuogopa na kwenda kutulia chumbani kwake. Baada ya dakika chache, alingia Herda akiwa amebeba chakula. Dawe ni chakula hiki hapa. Asante, Laino amekula. Kabla hajajibu wakasikia sauti kama vitu vinavunjwa. Haraka wakaenda kuangalia. Walistajabu walipomwona Laino akivunja vitu vyake ikiwemo TV na vyombo vya udongo. Jamani kaka Laino, stop. Tulia hapo hapo, mpuuzi wewe. Kaka Laino, ushaikuwa na kaka kama mimi. Na yeye mwenye tumbo, ujaondoka tu. Basi ilipita kama wiki nzima. Wini akiwa hana mawasiliano yoyote na Rukaya. Na alikuwa na wasasi sana. Wini mwanangu, mbona uko sawa? Ah, naweza kuhusu Rukaya mamaangu. Lakini pia naweza jinsi ya ya kukulipa kodi maana sina mbele wala nyuma. Hali yangu kama unavyoiona. Ah, usijali mwanangu. Kwani kwa wazazi wako unalipa jamani? 
basi wakapiga story nyingi sana kisha kila mtu akienda kulala. Majira ya usiku sana yapatao saa kama saa nane hivi. Watu watatu wale kwa mejificha sura wakaingia chumbani kwa wini na kuanza kumpiga wini bila huruma. Walimpiga sana paka wini akashindwa kupumua vizuri. Ah, <laughs> ulijikuta mjanja wini eh? Ulijikuta mjanja kunitia aibu mbele za watu. <laughs> Sio sasa, leo lazima ufe kwa maumivu makali. Wini aliweza kugundua sauti hiyo lakini hakuwa anachokufanya. Lakini akafanikiwa kuona kisu pembeni. Akachukua na kumchana nacho mkononi. Yule mtu alipiga kelele kubwa sana, yule amsha watu. Ndipo akaamua kukimbia. Wini alifikishwa hospitali akiwa hanafahamu. Hali yake ilikuwa ni mbaya sana nje hospitali alikuwepo mama mwenye nyumba aliyokuwa akikaa na Wini. Ndipo akatokea kijana mwenye umri kama miaka 17 hivi. Hamadi vipi wanasemaje huko? Animepoe karatasi na polisi ili aweze kutibiwa. Eh afadhali, mpelekee daktar. Basi zikapita siku tatu bila wini kuamka na mama huyo hakurudi nyumbani kwake. Mama, hivi kwa nini watu wema ndo wanapata matatizo? Kwa nini unasema hivyo Hamadi? Ah, unajua dada wini ni mtu mzuri sana. Mimi nimeka naye kwa muda mfupi sana lakini amenifunza mengi. Unajua mama sasa hivi nafanya kila kitu kwa moyo wangu wote. Dada wini yani amenifunza. Na furahi kumfahamu. Yule mama akamkumbatia mwanae kwa furaha kisha akajiongelea kimoyo. Pona wini, mwanangu amebadilika kwa ajili yako. Basi wakiwa wamekaa wakipiga story, akaja dokta na kuambia kuwa zinahitajika pesa za matibabu na bado wini hakuwa ameamka. Lakini ghafla wakasikia kelele za wini. Hapana, hapana. Kila mtu akawahi kuona nini kinaendelea. Walimkuta wini akilia huko ameshika tumbo lake. Mama Mtoto wangu ni jamani. Mtoto wangu jamani imekuaje? Aliuliza Wini swali hilo pale alipoona kuwa tumbo limekuwa dogo. Tulia Wini, tulia, tulia sawa eh? Hapana, hapana mwanangu mimi jamani, nitafanyaje? Nimemlinda kwa muda mrefu. Daktari alipoona Wini hawezi kutulia ndipo akasema, "Mtoto wako yuko sawa." Wini aliposikia hivyo alianza kutabasamu. Yule mama akauliza kwa jazba, "Yuko wapi? Na ni mtoto gani?" Ah, kwenu wapole, mtoto yupo na ni mtoto wa kiume. Tulipoona wini hana dalili za kuamka, tukaogopa kuhusu mtoto hivyo. Tukamfanyia upasuaji. Japo mtoto alikuwa ameshatimiza miezi, kwa hiyo ilikuwa imekaa imebaki akasoro tu ni siku. Kwa msijali. Ah, asante daktar. Naweza muona mwanangu. Hapana, mpaka baadaye. Sasa hivi amepumzika. Na wewe ndio kwanza umeamka. Kwa hiyo inabidi ufanywe check up. Sawa daktar. Basi jamani uh, naomba mtupishe kidogo basi. Eh? Basi upande wa laino ikiwa ni asubuhi aliamka na kupokea simu haraka. Hello aunty, I miss you so much. Miss you too mwanangu jambo. As jambo shikamo. Maraba. Eh? Umentisha sana laino ujue. Na kupigia simu wiki mbili yani ujue kupokea wala kunipigia. Ha wiki mbili? Unauliza kama ujue vile. Achana na hayo eh? Wini anaendeleaje? Maana mwezi ndio huu kwa hiyo siku yote atajifungua. Ya, yeah, na kila kitu nimeandaa. Subiri noge anti nitakupigia, nitakupigia. Basi Laino akaoga na kurudi kuvaa. Alikuwa akikishangaa chumba chake kwani kilikuwa kichafu, kinanuka pombe, chupa za bia zipo kila upande. Akashindwa kuelewa imekuaje. Akatoka nje haraka na kuanza kuitilia. Hilda. Hilda. Wini. Hilda akaja haraka. Hivi Hilda, siku moja tu Wini kuondoka chumba changu yani kimekuwa kama stoo kweli jamani. Hapana kaka, ni wiki mbili tangu dada epi aondoke. Na wewe hukutaka tuingie chumbani kwako. Hmm. Ina maana birthday yangu ilipita tangu yatokea ile. Hilda akamuliza kila kitu. Laino alichanganyikiwa sana kujua kuwa amemfukuza Wini. Wini alikwambia kuwa anaenda wapi? Hapana anajasema lakini pia jana dada epi alikuja kukusalimia. What? Umemruhusu kuingia? Wewe ndio ulimpokea na mmelala wote. Kaondoka leo asubuhi. Amesema atarudi anaenda kwa rafiki yake. Oh shit. Kwa nini kunizuia jamani sinyo pombe Hilda? Eh? 
Sikia, kuanzia sasa ida. Nikinywa pombe hata chupa moja, naomba unidai shilingi 10,000. Usijali ila mtafute dawini umemkosea sana. Laino alijaribu kumtafuta wini kwenye simu lakini hakumpata. Hilda akamwonea huruma sana, ikabidi amwambie kuwa yupo Kimara. Baada ya siku mbili kupita, anti yake na Raino alikuja ili kwenda kumuomba wini msamaha. Walifika Kimara na kupewa taarifa kuwa wini yuko hospital. Bila kupoteza muda, wakaongozana na Hamadi mpaka hospitali. Upande wa hospitali, Wini akiwa na mama Hamadi wakijaribu kuotea jina la mtoto. Au mpe jina la baba yako. Mm, mambo ya kurithisha na majina hayo bwana wala siyapendi. Ah, sasa basi tofute kwenye Bible. Gafa wakasikia, hamna haja ya Bible. Babake nimekuja na jina zuri. Wote waligeuka kuangalia. Wini alitabasamu alipomuona Laino. Lakini ghafla huzuni kamtawala na machozi yakaanza kumtoka. Laino akamsogelea na kutaka kumshika mikono Wini, lakini Wini akagoma. Laino akajisikia vibaya sana kwa kutaka kupotezea hali hiyo. Laino akaendelea mada hiyo ya jina. Uh, baba nimefika hapa jamani, kamtoto kangu kanaitwa Junior. Eti kamtoto kangu. We, kabla Wini hajamaliza, anti akajitokeza na kusema, anaitwa Junior. Bibi yake nishasema. Wini akabaki akiwashangaa. Lakini muda huo huo wakaingia askari kama wa hivi, kila mtu akasogea pembeni kujua nini kinaendelea. Wao, katoto kazuri. Pole sana Wini na hongera. Asante afande. Ndio mmekuja sio? Ndio, tunataka maelezo yako siku uliovamiwa ilikwaje. Laino alistuka na kuuliza kuvamiwa? Kijana, hebu tunaomba utupatie nafasi kwanza. Wini akaeleza ilivyokuwa. Sasa waweza kumtambua yote? Ndio afande. Nimemjua mmoja anaitwa Hepi. Na ushahidi nilimkata mkononi na kisu. Okay, unaweza kutambia naishi wapi? Ah, kwa sasa mimi sifahamu. Laino akadakia. Anakuisha ajulikani ila analala kwangu. Kwa nini alale kwako kijana? Una uhusiano na gani? Au ndo mwanamke wako? Ah, alikuwa lakini sio sasa. Kwa sasa yupo mwingine. Lakini huwa anakuja kulala. Akiisi sina kumbukumbu hata leo atakuja. Ah, unaweza kutupatia ushirikiano? Asilimia mia nawapa kabisa. Sawa. Wakapanga mipango yao kisha askari wakaaga na kuanza kuondoka. Askari moja kauliza, "Unaitwa mama nani vile?" "Mama Junior." Kila mtu alifurahi kusikia jibu la Wini. Kisha askari wakaondoka. Wini na Laino wakasameana na bila kupoteza muda Laino akamfika pete ya uchumba wini. Ilikuwa ni furai sio kifani kwa kila mtu. Kwani aliona raha kumfa mwenzake. Sasa baada ya wiki moja, wini airusiwa kurudi nyumbani. Huko hepi akipewa miaka miwili ya kutumikia jera. Mipango ya harusi ikawekwa sawa na mtoto alipofikisha miezi mitatu ndo ikafungwa. Ilikuwa ni ndoa kubwa sana iliyosimuliwa na kila mtu. Rukaiya hakuacha kumpelekea hepi umbe ya kule gerezani. Asubuhi na mapema Laino akiwa amejiandaa kwenda kazini akamwamsha Wini ambaye alikuwa amelala. Ah, umeanza nawe. Kwa nini sasa uminiamsha bwana? Nini? Kukuamsha? Bado kukumwagia maji ya baridi tu. He, jaribu kama Junior hajakubadilikia hapa. Basi, wakacheka kwa pamoja na kumgeukia Junior. Kuna kitu nataka kuambia, ni kuhusu Rukaya. Mm, amefanyaje? Ah, utanisamea Wini, lakini huo ndio kweli. Spendezi na uwepo wake kwanza ni heshima mimi kama shemeji yake. Pia sina imani naye. Ah, usijali bwana, mimi nashukuru umeanza kumjua ila ngoja nikujuze zaidi. Najua Rukaya anataka kunipindua mimi akae yeye. Pia Rukaya na ex wife wako ambaye ni happy ni mtu na dada yake. Yaani baba mmoja mama mmoja. Laino alistuka sana kijasho cha mbamba kilianza kumtoka. Punguza wasiwasi. Mimi namjua vizuri lakini yeye anahisi mimi ni mpombavu. Sasa kwa nini tusimuondoe hapa mke wangu? Wini akainuka kwa sira na kujibu. Rukaya haondoki hapa. Paka niambie pacha wangu amemficha wapi? Bila kupoteza muda, Raino akachukua simu na kupiga. Sauti kasikika upande wa pili. Yes boss. Sikia James. Mimi sitoweza kuja kazi leo. Sijisikii poa. Kwa hiyo kikao tutafanya kesho sana asubuhi. Sawa boss, ugua pole. 
Kingine kuna wale wateja wetu nilikuwa nimewandalia mkataba utamwambia secretary ya print kabisa. Sabo boss nimekuelewa. Kisha laini akakata simu. He, kwa hiyo leo uende kazini. Wini, unaanza kuzeeka mama. Unauliza majibu? Fanya hivi, jiandie tutoke. Mimi na mwanda junior. Lakini a uh -uh, hakuna cha lakini bwana. Hapo ni kujiandaa tu na safari yanze. Basi, Wini akajiandaa baada ya muda walitoka. Safari yao ilikomea kwenye hoteli kubwa sana iitwayo Ray Junior Hotel. Ikimaanisha Rhino pamoja na Junior Hotel. Eh? <laughs> Hii hoteli ina jina la mwanangu. Aliongea Wini. Rhino alicheka sana na kujibu. <laughs> Ini hoteli yangu mpya jamani. Ni surprise kwenu. Wini akamkumbatia Rhino kwa furaha sana na kumpongeza. Moja kwa moja wakaingia chumbani na kuletewa chakula alichohitaji. Nashukuru Rhino kwa kumjali Junior wangu kama mwanao. Wini, usije ukarudia hiyo kauli Junior ni mwanangu mimi, sawa eh? Usiseme kwa mbiti kama mwanao. Ah ah. Junior ni mwanangu mimi, umeelewa? Basi, aliongea Rhino kwa hisia za hali ya juu paka machozi yakawa namtoka. Wini akaomba msamaha kisha wakaanza kupiga story za hapa na pale. Ah wini nimekuleta huku nahitaji kujua zaidi. Unajua mmenichanganya ulivyosema kwamba una pacha wako. Kiukweli yani kichwa kinaniuma unajua. Ya yeah, ni kweli sijawahi kuambia ila leo sina budi kukuambia. Basi naomba sinaficha chochote. Sawa ni hivi sisi tumezaliwa watatu. Yaani mimi na pacha wangu anaitwa Getruda. Ambapo mimi ni Frida na mdogo wetu wa kiume. Sasa huyo mdogo wetu wa kiume alitoka nyumbani mpaka sasa tujue kwa wapi. Alitoka akiwa mdogo sana. Umeona ya alama yangu hapa ya begani hapa? Mimi nayo. Getruda nayo pia. Mdogo wetu pia nayo. Na sasa inakuwaje wote mna alama inaofanana na ipo sehemu moja. Ah wazazi walitokea tukiwa wadogo, sikujua nini lengo lao. Nakumbuka siku aliyopotea Getruda walikuwa wameenda bichi na Rukaya. Lakini Rukaya irudi akiwa peke yake, akidai Getruda amezaa mabarini. Baba alitumia pesa nyingi sana kulipa mabaria wa mtafute Getruda. Lakini hawakumpata ila tulipata nguo tu. Tukamini kwa amefariki. Hivyo tulifanya ibada mazishi kwa kuzika nguo zake. Alishia hapo wini kwani alikuwa kilia sana. Tena kwa kwekwe. Raino alipata kazi ya kumbembeleza. Wacha nilie Raino. Rukaya tumemsaidia lakini haoni faida wala umuimu wetu. Unajua kupotea kwa Getruda ndo kumeleta huu maskini wetu. Babangu alikuwa ni mtu mwenye pesa sana kutokana na mambo yake ya madini. Nakumbuka nilitumia mwezi mzima kushinda kwenye kaburi la Getruda. Lakini kuna siku nikiwa kaburini hapo nilipita gari kwa kasi sana mpaka nikaogopa. Lakini kuna kileso nilikiokotaga kilitoka kwenye hiyo gari. Ilikuwa ni leso ya Getruda aliandika hivi. Natumikia mateso haya kwa kuwalinda ndugu zangu. Mimi ni mzima kabisa ila maumivu nayopata heri kufa kuliko kuwa huru by getruda nguvu ziliniishia niliondoka na leso hiyo mpaka nyumbani na kuificha hakuna aliyeiona kuna siku rukaya akatoka nyumbani usiku akiwa anaongea na simu na alikuwa akiongea kuhusu kumuuza getruda kwenye kasino iliendelea kumchunguza na kujua kuwa anahusika ah, sasa kwa nini au mwambie kweli rukaya ni mtu hatari Huwezi muendea kichwa kichwa. Wewe acha tu. Kuna mipango hapa na iseti. Nitakujuza kika sawa. Laino alishusha pumzi ndefu sana. Akiashiria kuwa aliyoyapokea ni makubwa sana. Baada ya mida waerejea nyumbani. Lakini walikutana na ugeni wa mwanadada ambaye alionekana kuwa ni mwenyeji sana. Laino alipomwona alifurahi sana. Wakakumbatana kwa furaha sana. Wini akajikuta wivu ukimwandama na kuchukizwa na kitendo hicho. Ukizingatia na mavazi aliyovaa msichana huyo, yani ah, basi tu. Karibu Zuena, umefika saa ngapi? Ah, muda kidogo ila sio sana. Leo jamani, duh, unazidi kuwa HB, da. Ah, kawaida bwana. Wewe jioni unakuwa kama mzungu. <laughs> Kweli? Alijibu dada huyo kwa kudeka. Ah, sana, yani you are so cute. Alijibu Reino kisha wakakumbatiana tena. Wini alichukia, akaanza kupanda ngazi kuelekea chumbani. Wini, unaenda wapi mama? Sija kutambulisha mgeni. Wini akajichekesha na kujibu, anaenda kumbadilisha nguo Junior. Hilda, mchukue mtoto na Wini uje hapa. 
basi wini akarudi kwa mwendo wa pole pole tu. Hakutaka kujulikana kwamba ana wivu. Ah, wini, huu ni mfanyakazi wangu wa muda mrefu sana. Tulikuwa tukiishi naye hapa, alikuwa dada wa kazi. Ila kwa sasa amerudi kama meneja wetu wa hoteli yetu mpya. Anaitwa Zuena. Nashukuru kumfahamu. Karibu sana Zuena. Asante. Ah, Zuena, huyu ndo mama mjengo, yani mke wangu. Anaitwa Wini au Mama Junior. Ndo boss na manisha hoteli mpya. <laughs> nice to meet you. Alijibu Zuena huku akimnyali Wini. Baada ya utambulisho kila mtu akasambaratika wakaendelea na shughuli zao. Wini alikuwa chumbani huku tukio la Laino kumkumbatia Zuena likijirudia kichwani mwake. Ghafla akaingia Laino akiwa na furaha sana. Lakini furaha yake ilipotea ghafla baada ya kuona Wini hayuko sawa. Kwa sauti ya pole Laino akauliza, "Nini shida mama?" Wini akajibu kwa mkato, "Amna kitu." Kitu kipo. Ila sijui kwa nini unajificha. Bas kufichi kitu, niamini. Sawa kama ni kweli. Muda huu huo akasikia sauti ya Herida akimuita Wini. Dada Wini, nishajiandaa. Laino akauliza kwa mshangao, "Mnaenda wapi?" Asokoni, pia nahitaji kumfanyia Herida shopping. Si unajua tena? Sawa, pesa inatosha au niongeze. Ah, umeanza bwana, pesa inatosha. Ila waendaji hawatoshi bado wewe tu. Alijibu ini kwa kudeka. Mm, na mimi siendi na laza zangu bwana. Naomba nikupunguze tu waendaji tu. Niache Junior. Oh, no my prince, hawezi kubaki. Alijibu ini na kuanza kutoka nje. Laino akaanza kumkimbiza. Walishuka ngazi wakiwa nakimbizana na wakicheka kama mtoto anaitekenywa. Laino akafanikiwa kumkamata Wini, akamkumbatia na kuanza kumtekenya huko akimwambia Utamwacha mwachi? Eh? Utamwacha mwachi? Utamwacha mwachi? Walikuwa kifanya hayo yote sebeni hawakujua kuwa kuna watu wanawangalia. Laino akataka kumkisi Wini lakini ghafla wakasikia mtu akikoa. Wakageuka haraka kwa sura za aibu Laino kwa aibu akasema. Ah, okay baby wai kurudi. Kisha Laino akakimbia kuelekea chumbani. Wini na Hilda walipanda gari na kuondoka. Zuena akiwa chumbani kwake alikuwa akizunguka huko na huko. Hmm, yaani nimeangaika kumpata Laino, nimefanya kazi kubwa, happy atoke. Nimeshindwa kurudi kwa nguvu mpya. Alafu paka mwingine tu amejiegesha na ameamua kuzaa kabisa. Hey. Aha. Atatoka huko. Zuena aliendelea kulalamika akiwa chumbani kwake huko. Mpaka akaamua kulala tu. Sasa upande wa Wili na Hilda Uliweza kununua vitu wakawa narudi nyumbani. Dada Wini, asante kwa mwako. wako. Yaani umekuwa kinjali sana tangu nilipokufahamu. Usijali wewe ni kama mdogo wangu Rukaya. Hivyo usiogope kuniambia kama una shida yote. Asante pia naomba kuwa makini na Zuena kwa sababu anamtamani kaka Raino kimapenzi tangu enza dada ipi. What? Ndio sio mtu mzuri. Kwanza anaweza kumtilia mtu sumu kwenye kwenye chakula. Wini alikaa kimya kwa muda huku akili yake ikiwa na mawazo sana. Alimfikia Rukai kisha akamwazia Zuena ambaye hata hajui makali yake. Baada ya siku mbili kupita, Wini akiwa chumbani na Raino ikiwa ni muda wa kulala. Baba Junior. Baba Junior. Baba Junior. Aliita Wini akimwamsha Raino ambaye usingizi ulianza kumkolea. Nitakuwa na rana pamba masikioni kwa staili hii. Kwa sababu ni mvivu, hivi unajijua kama una rana vibaya. Wini, please niache basi nilale wini, kwa nini lakini? Hmm, nani alale? He, leo ni kukesha, hakuna kulala. Bora ni kesha na Junior, sio wewe. Ini umekuwa tu ni chama kelele bwana. Ah. Wini na Laino walikuwa kitaniana huku akiwa na furaha sana. Laino akasema, "Huu buyu huu nimekaa nao sana, wacha nikupe leo." Baba Junior, hivi unajua ni mbea sana we. Ah, sema Baba Junior, sisi ni wambea sana. Hapo tu, unaisi na chaila kukwambia. <laughs> Basi mnipe basi ni 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 umungunye mungunye buwana nipe. Tena najua unapilipili kwa mbali. <laughs> Vita ya tatu wa dunia, inuweza kurudi soon. Hmm. Yenu hapo inendo hapo mbapo na nichoshaga. 
So usime tu moja kwa moja bwana sana kufanizungusha hivyo kwa maneno vita tatu ya dunia suni na rudi ndio nikuelewe yes. <laughs> Mbea halisi. Haya sasa ni hivi. Rukaya ni mjamzito. Na ujauzito ni washimeji yake. Ila sio mimi na maanisha Beni. Wini akaruka kwa furaha sana. Akamuinua Laino na kuanza kumzungusha kwa kisema. Naenda kuwa msaidizi na toa msaada wa mabomu risasi na chakula ili vita idamsh. <laughs> Utaniangusha mama. Ah, mimi na usingizi ujue. Kabla hujalala naomba basi nikuombe kitu. Niambie malaika wangu. Nikuwa 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 naomba zoe na asiwe karibu yako sana. Asikukumbatie. Labda kupeana mikono tu. Aliongea wini kwa aibu na sauti ya uoga ndani yake. <laughs> Niliona hilo tangu siku zoeena amefika hapa. Ndio maana upendo wangu kwako na wewe kadhalani usijali mke wangu. Basi walikumbatiana na kulala. Miaka kadhaa ilipita, Wini akiwa amebarikiwa mtoto wa pili ambaye alikuwa ametimiza miaka mitatu na Junior akiwa tayari yuko darasa la tano na mtoto wa Rukaya pia alikuwa darasa la tano ila walisoma shule tofauti. Mtoto wa Rukaya aliitwa Monika na mtoto wa Wini walimuita Princess Jane. Siku ya Jumatano, Reno akiwa ofisini akichezea tu simu yake. Ghafla machozi yalianza kumtoka. Mwili ulikuwa ukitetemeka kwa hasira. Akainuka na kuondoka. Aliendesha gari lake kwa kasi sana, moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Akiwa mlangoni mwa chumba chake akasikia wini akiongea na simu. Maongezi hayo yalimfanya abaki nje, akisikiliza kwa siri. Hatari sana. Yaani katika siku zote, ah, leo ndo umenifurahisha sana. Kwanza nimeenjoy jamani. Kumbe michezo hii unaiweza kiasi hiki? Ila hakikisha mtu yoyote hajui kila ambacho kinaendelea mpaka plani zitimie, please. Maongezi hayo yalimchanganya zaidi Laino. Hasira zilizidi kumpanda. Akajikuta sasa anafungua mlango kwa nguvu. Wini alistuka sana akatupa simu chini. Ghafla Laino akaanza kumkaba wina kumfokea. Hata kama ndio mnichoka. Lakini sio kwa kundhalilisha hivi. Mbona badilika wini kwa nini? Aliongea Laino huko machozi akimtoka kama mtoto. Unantisha Laino, sija kuzoea hivyo. Kwani kuna nini? Acha maigizo yako, sawa eh? Yaani unafanya uchafu wako kwenye nyumba ya mme wako, alafu umeamua nitumie kabisa. Unaongea kuhusu nini Laino? Mbona sikuelewi jamani? Kimya, kimya wini. Nitakuumiza bure. Mara wakasikia sauti ya Princess Jay akilia mlangoni, huko akipiga piga mlango. Laino, please, nomba basi nimchukue mtoto wangu analia. Naomba usinivuruge sawa. Hapa utoki mpaka uniambie kwa nini umefanya yote hayo. Hebu acha upuzi Laino. Mtoto analia hapo nje. Wini alimsukuma Laino na kufungua mlango. Kitendo kilichompandisha hasira zaidi Laino na kujikuta akimvuta Wini na kumpiga kibao cha shavu. Ambapo mtoto wao alishuhudia kwa uoga sana Princess Jay akawa narudi nyuma nyuma na kuteleza kwenye ngazi. Aliseleka kwenye ngazi hizo mpaka sebeni. Wini na Laino wakamkimbilia kwa pamoja. Mtoto alikuwa akitokwa na damu puani na kichwani huku akiwa amepoteza fahamu. Usijaribu kumshika mwanangu Laino sawa, usijaribu. Aliongea Wini kwa hasira huku akimnyonyoa mtoto wake na kumwaisha kwenye gari akitaka kumpeleka hospitali. Baada ya muda kidogo Wini aliwasili hospitali na muda huo huo Laino pia akafika kwani walipanda magari tofauti. Basi mtoto akapokelewa na matibabu ya kanza. Laino na Wini walikuwa wakizunguka huku na huku bila kuongeleshana kila mtu alikuwa na hasira na mwenzake baada ya wiki moja mtoto alikuwa anaendelea vizuri tu na ilusiwa kurudi nyumbani Laino alikuwa ni mtu wa mawazo sana mpaka akaanza kukonda hali hiyo ilimtisha sana wini hakujua anaanzia wapi kuongea na Laino na hakujua kwa nini Laino alimpiga siku chache zilizopita Hilda natoka Junior akirudi ale ajisome sawa ndio dada af princess J Unaenda naye? Ndio. Atawasumbua tu bure. Pia hakikisha zoeena hashiki chochote huko jikoni, sawa? Si unakumbuka plani zake? Ndio dada. Basi, Wini akaondoka akiwa na mtoto wake. Reno alitamani kumfuatilia nyuma nyuma lakini Hilda alimwahi kwa kutaka kuzungumza naye. Eh, Hilda nakusikiliza. Na tusongelee hapa kaka na kuomba. Sawa, twende kwenye gari yangu. Basi Hilda na Reno wakalekea kwenye gari. Samani kaka kwa kuchelewa kwa kujiuza haya maana mambo yaliingiliana. Kuniambia nini? Kuhusu video chafu na GMC. Unajua nini kuhusu video? Asiku ambayo ulimtuma James aje afate mzigo 
dada kuwepo nyumbani unamisha nini kusema kuwepo na wakati kwenye video kaonekana na kuomba kakatulia tulia kabisa kimya angalio video vizuri na kuomba ah, hilda unajua nazidi kunichanganya fanya nivo kuambia kwa jiri ya kulinda ndoa yako sawa nimekuelewa basi wakatoka kwenye gari na moja kwa moja raina wakenda chumbani kwake na kwanza kurudia kuiangalia ile video zilipita siku mbili wini hakurudi nyumbani wala kupiga simu Laina alijaribu kumtafuta bila mafanikio hakujua ameenda wapi au anafanya nini Kilichozidi kumchanganya zaidi Laino ni kuona Junior pia hakurudi na alikuwa shuleni Laino akajiandaa na kwenda nyumbani kwa James huyu James ni mfanyakazi wake ambaye kwenye video uchafu ya wini yeye ndo alionekana Karibu karibu sana Asante hapa Walisalimiana na kupiga story za hapa na pale huku Laimo akiangalia huku na huku kama atamuona wini. James, hivi ulipoenda kwangu mama Junior ulimkuta? Swali hilo lilionekana kumshtua sana James. Alinyamaza kwa muda huku asijue ajibu nini. Raino akachukua simu yake na kumpa James angalie ile video. Nisamee sana Raino kwa hiki. Lakini bosi kumbuka kila siku nilikuwa nikikwambia shemeje kwa nataka kimapenzi. U. Kabla hajamaliza, Laino alimpiga ngumi nzito sana. Paka damu zilimtoka. Mbona nipige bosi soko salangu? Alinifuasi kufanya hivyo. Na sijui nani alirekodi. Endelea kujiongelesha. Wenda lia tu kuongea utumbo wako. Ikifika kesho na mhitaji mke wangu. Kisha Laino akaondoka bila kuaga. Akimwacha James asijue cha kufanya. Raino alifika nyumbani kwake akiwa na hasira sana lakini ghafla alistuka akikumbatiwa miguuni na kusikia sauti ya mtoto wake ambaye ni Princess J akiita dadi. Kwa furaha Raino akamuinua mtoto wake na kuanza kumkisi ovyo ovyo tu. Muda huo huo akaja Junior na kumkumbatia babake na kusema, "I miss you my love papa. Miss you more my prince." Mlikuwa hapi jamani? Tuli kabla Junior ajajibu ikasikika sauti ya wini akiomba zungumze na Raino bila kupoteza muda wakalikia chumbani Muda wote Zuena alikuwa akiangalia tu na kutabasamu peke yake Wini mlikuwa hapi Ungekuwa nataka kujua ungeniuliza kabla sija kuita huko mm, sawa na kusikiliza Nataka kujua kwa nini ulinipiga Sio muda wake kuongea hayo Huu ni muda wa kusamiana basi ya kama bishano huku na huku na Winnie akionekana kuwa mkali zaidi. Raino alipoona Winnie hawezi kumuelewa, akachukua ile video na kumuonesha. Ile video ilionyesha James na Winnie wakiwa chumbani. Winnie nguvu zilimuisha, akakaa chini machozi yakimtoka kwa kasi sana. Raino akamwonea huruma na kumshika na kuanza kumbeleza. Raino, niamini, mimi siwezi kufanya hivyo, niamini jamani. Winnie please tulia mama. Najua si kufanya hivyo. Naomba nisamee kwanza kwa kupiga. Najua sio wewe. Na mimi Laino, sio mimi huyo. Sijui hata kimetokea nini. Utaendelea kulalamika au utakaa kimya kunisikiliza? Aliuliza Laino akiwa na manisha ndipo Winnie akakaa kimya kumsikiliza. Sikia, najua huyu sio wewe. Ila nahitaji kujua ni nani aliyefanya hivi na kuedit sura yako. Umejuaje kama sio mimi? Eh? Na ikiwa uliniadhibu kwa ajili ya hiyo video kwa sababu huwezi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na kaka yako. Unanichanganya Raino, kaka yangu, kaka yangu gani tena jamani? James ni kaka yako adamu kabisa. Ambaye ulisema amepotea akiwa mdogo sana. Umejuaje kuwa ni kaka yangu? Pia kaka yangu alipotea akiwa katika umri ambao jina lake alikuwa sio James, ni Richard. Najua unashangaa kwamba nimejuaje. Hebu rudia kuangalia hiyo video tena. Alafu muangalie James kwenye begi lake. Wini alichukua simu na kuangalia tena. Ghafla Wini akainuka na kusema, "Richard, tulia mama. Umeamini eh? Ulisema wote mna alama moja ambayo inafanana begani. Na James anayo, na imani ni kaka yako." "Ndiyo, ni kabisa. Lakini ah, inakuwaje anafanya hivi? Naona hata aibu. Tutajuaje sasa huyo mtu ane, anayecheza huo mchezo? Ni imani yuko humo ndani. Ah, naomba unisaidie tuishi kama watu ambao hawapatani." Alafu, tutajua tu nini kinaendelea. Sawa, asante Leimo. Nisamee kwa yote. Ah, usijali. Lakini bado na kitu ambacho kinanisumbua sana. Nataka kujua 
Ulikuwa unaongea na nani siku ile kwenye simu? Ah, sina haja tena kukuficha, maana maadui wamekuwa wengi sana. Naomba unisikize kwa makini. Lionel please us react. Wala uspani kina kuomba. Sawa na kusikiliza. Nilikuwa naongea na Ahmadi mtoto yule mama wa Kimara. Nimekuwa nikifanya naye kazi ya kumchunguza Hepi na Rukaya. Nilikuwa nafuatia tu mambo yao yote. Na tumeweza kujua vitu vingi sana. Vitu vingi? Vitu gani hivyo? Cha kwanza Hepi na Rukaya wamekuwa maadui wakubwa sana. Tangu Rukaya alipoamua kuzaa na Beni, kwa hiyo hawana mawasiliano yote. Wini machozi yakaanza kumtoka kwa kiendelea kuongea. Sijui kwa nini tu yote yanatokea. Yeni Zoena anapanga kuangamiza wanangu kwa ajili yako. Amekuwa akituma watu amteke Junior. Mara aweke sumu kwenye chakula cha Princess J na shindwa kuelewa. What? Kwa uwa wanangu mimi? Laino akapanic na hasira zikaanza kumpanda. Ndio maana sikutaka kukuambia Laino, sijui ukoje wewe. Nimekwambia tulia. Sawa mama natulia. Alijibu Laino huku jasho la hasira likimtereka. Kwanza kabisa naomba utambue mama yako yuko hai. What? Mamangu mzima? Umejuaje? Naambia wini. Ni mzima. Ingawa ameishi kwa mateso sana. Laino, mama yako alikuwa mateka kwa Zoena. Tena kwa miaka yote hiyo. Na siku ambayo ulisikia nikiongea na simu, nilikuwa nikimpongeza Madi kwa kuweza kumtorosha. Na hizi siku mbili ambazo sikuwepo nilimpeleka Uarabuni kwa ajili ya matibabu na nimewacha huko kwa hifi yake. Ambe ni anti. Muda wote wa Raino aliganda siamini anachokisikia. Ah. Hivi zoe na kufanya hivi kwangu mimi kweli? Ah, yani nimemsaidia sana. Baba yangu amejitoa mpaka kumsomesha. Na maana anahusika na mauaji ya baba. Azoe na usiki na baba yako. Ila unajua kwa nini zoe na alimteka mama yako? Kwa sababu aligundua siri nzito sana kumhusu Zoena na kuhusu baba yako hepi anahusika. Laino na Wini wakaongea mengi sana na kuweka mipango yao sawa. Ilipita wiki moja ambapo James na Wini walijuana kuwa ni ndugu. Na James akaomba msamaha lakini akusema kwa nini alifanya vile? Lakini Wini na Laino waliendelea na maigizo yao kwamba hawapatani. Majira ya mchana, Laino yarudi nyumbani moja kwa moja akaingia chumbani na kumtoa wini akiwa anambuluza mpaka sebleni. Kila mtu akataka kujua nini kinaendelea. Zuena, Hilda, Rukaya na hata watoto walikuwepo. Kwani ilikuwa ni weekend. Ina maana ujanielewa wewe? Nimekuambia sikutaki. Uhame chumba. Talaka kimalizika utatoka. Ni Samira na mwangu, kwani lakini unakuwa hivyo? Nimekuomba msamaha kwa muda mrefu sana, lakini unielewi, si tochepuka tena. He. Wini, unajua na intia aibu. Video yako kila mtu anaangalia mtandaoni. Unichafulie jina. Ugomvi ukiwa unaendelea. Monika mtoto wa Rukaya akanyata moja kwa moja mpaka chumbani kwa Wini na Laino na kutoka na kitita cha pesa moja kwa moja mpaka Sebleni. Nisamee ba mkubwa. Nagupo sije ukanipiga kama ma mkubwa. Hizi ile nizificha ma mkubwa aliiba na kuniambia nimfichie. What? Amekupa lini? Ainipa jana usinipige. Sirudi tena ba mkubwa. Basi Laino akaendelea kumvuta vuta Wini. Wini alipopata chance akainuka na kuimbilia chumbani. Juno na Princess J walibaki wakiwa wamekumbatiana tu na kulia sana. Monika akawafata na kumnongoneza Junior. Nilikwambia nitahakikisha mama yangu anaolewa na babako. Game ndio hilo limeanza. Aliongea Monika na kuondoka. Junior alimwangalia kwa hasira. Kisha akamnyonyoa mdogo wake na kwenda chumbani kwao. Upande wa jikoni Hilda alikuwa jikoni akiandaa chakula huku machozi yakimtoka. Ghafla akaingia Zoena akiwa na tabasamu pana. Hivi Hilda, utaendelea kwa kijakazi mpaka lini? Eh? Kila siku nakwambia, nisaidie kumpata Laino. Nikiwa mama mjengo, utaishi hapa kama malikia. <laughs> yani, <laughs> yani nitoke peponi, nije kwenye umalikia kweli? Ah, Zoena utakuwa umechanganyikiwa. Wini atabaki kuwa mama mjengo tu. <laughs> yani kweli wewe ni mpuzi sana. Hivyo nafikiri wataendelea kukupenda, eh? Hata hivyo nimeanzisha vita kati yao na wataachana tu. Na <laughs> hawachani, nguvu ya upendo na maasi hazifutani. Sawa eh? Alafu unafikiri mimi sijui plani zenu? Najua upo pamoja na Hepi na Rukaya. Sasa mlivyokuwa hamna aibu hadi mnafanya James afanye kinyume na dada yake na leo lazima dada Wini ajue. 
Zoena asira zilimpanda akaanza kumkaba Herida na kumskoma. Ukitaka kutoweka duniani mapema, mwambie sasa. Aliongea Zoena na kuondoka kwa asira. Upande wa Reino na Wini wakiwa wanazunguka chumbani huko na huko. Da, Rukai ameanza kumfunisha mtoto mambo ya ovyo jamani. Yaani sijata mwaza nini mpaka kuja kuchukua hela huko na kusema umempa mfichie. Lakini hana makosa yeye ni mtoto. Hapana sio mtoto, kila anachofanya nakijua. Alisikika Junior akijibu wote wakageuka na kumwangalia. Kwa hiyo unasema hivyo. Sikwahi kumwambia najua mambo yake. Mama, Monica amekuwa akija shuleni kwetu na kutaka kunidhuru, lakini niliogopa kuambia. Junior, nenda kwa mdogo Hilda, sawa eh? Umchukue na Jay. Aliongea Wini akionyesha kuwa na wasiwasi sana. Junior alipondoka, Raina akakaa kitandani na kuomba Wini pia akae. Hilda amenitumia video hii. Basi wakabaki wakiangalia video ambayo airecord Hilda wakiwa na bishana na zoe na jikoni. Nilikwambia mme wangu, James sina imani naye, hata kama ni kaka yangu, umeona sasa. Ah, pia mbona Rukaya na hepi hawapatani? Ni game yao tu hiyo, lakini wapo wote, niamini mimi. Muda huo huo simu ya Wini ikaita. Alipoangalia, aliona kuwa Hamadi. Haraka akaipokea. Hello? Hausipoteze muda wini. Njoo kwenye ile jumba bovu hapa karibu na kwako. Nipo na pacha wako. Nimejificha kwenye ile shimo lakini wakina Rukaya wapo nje. Chajabu hadi mdogo wako James. Basi kisha simu ikakatwa bila kupoteza muda. Wini akamshika mkono Renwa haraka sana wakatoka nje. Baada ya dakika chache walifika walipokuwa melekezwa lakini hawakukuta mtu yote basi wakaanza kuitilia. Hamadi. Hamadi. Getruda. Baada ya muda Hamadi na Getruda wakajitokeza. Wini akaamini kumuona pacha wake kwa furaha akataka kumkumbatia lakini ghafla wakasikia mli wa risasi. Na muda huo huo akajitokeza Rukaya, James, Zuena na Happy. Bila kumsahau Monika wakiwa anacheka na kupiga makofi. Kabla hawajakaa sawa Rukaya akaanza kuwa shuti wote kwa risasi na kumwacha Wini. <laughs> unajua kwa nini nimekuacha? Nataka ufe ukiwa unajua kila kitu kutuhusu. Kwanza hawa ni dada zangu. Dada zangu mimi, wa kuzaliwa kabisa. Kutana na mme wa dada Zoe na James. <laughs> Eti kaka yako. Nijua tu kama utangukia kwenye mtego huu kwa kuona alama hii kwenye mkono wa James. Hii ni ngozi tu. Ebu James toe kazi yake bwana imeisha. Aliongea Rukaya huku wenzake wakicheka. Raino Hamadi na Getruda walionekana kupoteza maisha. Wini alibaki akilia tu akiisi kuchanganyikiwa baada ya kupoteza watu hao. Raino, Hamadi na Getruda. <laughs> Najua ni mara yako ya mwisho leo kulea. Nilianza kujua kuwa umegundua mimi ni nani tangu ulipomtoresha mama yake na Raino. Wini, mimi ndio nimeua mama yako pamoja na baba yako. Wale watu niliwatuma mimi. Nilipotezana dada zangu kwa muda mrefu sana. Ila leo tupo pamoja. Familia yetu iko pamoja. Nikiwa namaanisha kwamba wazazi wetu na sisi ni watu wa kuharibu familia zenye furaha tu. Ndio maana tumejigawa kama unavyoona hivi. Nijaribu kukua kwa muda ila leo utakufa baada ya kujua mambo yangu. Basi wakamcheka sana Wini ndipo Rukaya akachukua risasi na kutaka kumshuti Wini. Lakini ghafla Raino akainuka na kumpiga teke Rukaya ili umfanye anguke kama mzigo. Ndipo Getruda na Hamadi wakainuka na kuanza kuwacheka akina Hepi. <laughs> Wapuuzi nyie. Hivi mlifikiri mtatumaliza kirahisi? Tumejipanga, hakuna risasi naweza kupita kwenye hizi vitu. Ghafla polisi wakaingia, Rukaya na mtoto wake wakakimbia. Hepi Zuena na James wakakamatwa. Ilipita wiki moja huko anti akiwa amekuja kumfata Getruda ili akaishi naye Warabuni. Anti alikuja na mama yake na Raino. Raino alifurahi sana. Alitamani baba yake pia angekuepo. Walipiga story kisha mda wa Getruda. Anti na mama Raino kuondoka ukawadia. Mtakumi sana mke wangu. Aliongea Raino akimwambia Getruda. Mimi nishakumisi tayari mme wangu peke yangu. Wini akaanza kumvuta mashavu Getruda na kuuliza, "Wewe mme wako nani?" 
wote wakacheka wini akaangalia chini kwa aibu wakawafikisha hadi kwenye gari walimkuta fundi makenika akimalizia kuweka gari sawa akiwa amevaa veste getuda akamwangalia na kuita richard numbers getuda akamkumbatia richard richard alibaki akishangaa kila mtu alikuwa helewe dada wini ona ndipo wakaona alama iliyoko begani mwa fundi huyo na wakamuonesha richard Richard alifai sana. Dada wini, dada getu, ah, siamini kama leo nimeona. Nimekuwa nikiwatafuta sana. Ah. I say, baba na mama wako wapi? Hawakuwa na budi, basi wakamjulisha kuwa wameshatangulia mbele za haki. Walilia sana. Baada ya muda safari ya Getruda, anti na mama yake Reno ikaanza. Wini na Lino wakaanza maisha mapya huku akiishi kwa furaha sana. Richard akaacha fundi magari na kuwa meneja hoteli ya dada yake. Miaka mingi ilipita huku maisha akiwa mazuri sana. Junior alimaliza kidato cha nne na alipasi na kuchaguliwa shule ya mkoani lakini mama yake akamfanyia mipango ya uhamisho katika shule ya private ya Dar es Salaam. Junior hakutaka boarding, alitaka kwenda na kurudi. Wakiwa wamebakiza wiki moja ili masomo ya kidato cha tano kuanza. Wini akaenda supermarket ili kumaliza mahitaji ya shule. Akiwa anaendelea kuchagua vitu, ghafla akamwona msichana umri sawa na Junior akikoa sana. Akamfuata na kumpatia maji. Ghafla akatokea mama wa binti na kusema, "Asante kwa msaada." Wini aligeuka kuweza kuangalia, alistuka alipogundua kuwa ni Rukaya. Rukaya pia alistuka. Inuka Monica tondoke. Bila kuongea chochote akaondoka. Wini alimaliza kununua mahitaji akaondoka. Hatimaye siku ya kidato cha tano kuwasili shuleni. Wini akampeleka Junior shuleni, walipofika walikuta wanafunzi wengi sana wakiwa wameletwa na wazazi wao. Moja kwa moja Wini akaenda kumkabidhisha Junior kwa mkuu wa shule kisha akaondoka kwani alikuwa na haraka. Basi muda wa sembo ulifika wanafunzi wote wakakusanyika na kuimba wimbo wa taifa. Uh, kama mnavyoona leo tuna wageni wa kidato cha tano na tendelea kuwepo mwapokee na kuwa passport sawa mnaweza kwenda madarasani mwache kelele hasa nyiwe kidato cha kwanza sawa basi mwezi mmoja ulipita huku kidato cha tano wakiwa wamezoeana na wameazoea mazingira ya shule kila mtu alipata rafiki kutoka vidato vingine na hata darasani mwao lakini Ilikuwa tofauti kwa Junior kwani muda wote alionekana kuwa peke yake na kutaka mazoea na watu wengine. Wakiwa darasani wanafunzi wote mwalimu akiwa anaendelea kufundisha Junior aliendelea kumaki kila kitu ambacho mwalimu alikuwa anakielezea. Kila swali alijibu kwa sahi. Mwalimu alipouliza alijibu kwa kujiamini na alijibu kwa sahi. Mwalimu alipondoka msichana mmoja alinuka na kumfata Junior pale alipo na kumsalimia kwa tabasamu pana. Mambo poa. Alijibu Junior kwa kifupi sana. Am um, Monica ndio Junior. Na shukuru kukufahamu poa. Alijibu tena kiufupi bila kumtazama huyo msichana. Basi siku ziliendelea kwenda huku Junior akiongeza ubizi zaidi hata wavulana wenzake walimshangaa kwani hakutaka kuwa na maongezi na mtu yote. Wapo walimsema vibaya kwa kusema kuwa anajisikia kwa kuwa ni matajiri. Junior hakujali maneno ya watu, aliendelea na maisha yake. Baada ya wiki moja wanafunzi wakiwa darasani, aliingia mwalimu akiwa na mwanafunzi ambaye alionekana kuwa ni mgeni. Ah jamani huyu ni mwanafunzi mwenzenu mpya, naombeni mumpokee. Monta. Utamletea kiti na meza ila atajitambulisha mwenyewe. I'm precious Michael. Ni mwanafunzi mwenzenu, naomba nipokee ili tushirikiane. Alipokuwa akijitambulisha Junior alimwangalia sana bila kupesa macho kisha katabasamu. Wanafunzi wakampokea Precious na kuanza kumparatiba za kila seko. Precious alionekana kuwa ni mwenye nidhamu na mwongeaji mchangamfu sana. Aliweza kupata marafiki kwa muda mfupi tu. Muda wa kuondoka ulifika, Junior alifuatwa na dereva wake mapema sana kuliko siku zote. Eh, huyu anafuatwa kila siku? Aliuliza Precious. Ndipo msichana aliyejulikana kama Lily akajibu. Ndio ndani wakishua huyo hey, hatari sana. Mm, muonekano wake tu ila ni mzuri sana. Aliongea Precious basi wenzio akacheka kisha Lily akaongezea. 
Ila kauzi huyo, he, ataki mazoea. Yaani ataki mazoea na mtu yani yuko busy sana. Mm, makubwa. <laughs> Watu wazuri wanajisikiaga. Waliendelea kumjadili Junior lakini ghafla wakasikia kelele kuwa watu wanapigana. Kama ujuavyo, wanafunzi wakakimbilia ili kuweza kujua. Asubuhi na mapema Junior aliwasili shuleni kisha dereva wake akaondoka. Samani, eti wendo Junior Rhino. Yes ndio mimi. Sasa Okay, unahitajika kule ofisi ya nidhamu. Sawa. Alijibu Junior na kuondoka. Msana aliyekuwa akizungumza na Junior aliganda kimshangaa tu. Alistoa na kieleza marafiki zake. <laughs> Kaka ataua watu huyu. Hadi ile damu kukazimika. Ah, bwana, nimebatika kusikia sauti. Ni shida. Sauti tu, sura. Da, vyote vimeniteka mwenzenu. We jamani, natamani kusikia na mimi. Eh, namsubiri atoke. Hmm, alafu leo kuna mechi ya kidato cha 5 na cha 4. Subiri tuone. Akicheza leo najishusha darasa. Nashangilia cha 5. Basi wakaendelea kuongea wasichana hao. Huku Junior alifika ofisini na kusalimia kwa heshima zote. Na karibu kete, asante madam. Yaani muonekano wako na kila kitu kilichopo kwako haviendani na mambo ambayo niyafanya. Junior alibaki akisikiliza kwa makini. Unaniangalia kama kinyesi? Yaani kumbe wewe ndio jeuri hivyo. Mbona unijibu? No madam, nakusikiliza. Sina cha kujibu kwa sababu sijajua unaongelea kuhusu nini. Mwalimu yule alimwangalia Junior kisha akajisemea kimoyo moyo. Mm, si uzuri wa sura tu. Na bodi kumbe hata sauti inapagawisha. Junior alibaki akishangaa ukimya wa mwalimu huyo. Kwa nini unaotumia uzuri wako vibaya jamani? Swali hilo lilimboa sana Junior, kwani alikunja sura. Madam, boy hawezi kuwa mzuri. Alafu sijaelewa swali lako. Hm, Monica nani yako? Ah, ni mwanafunzi mwenzangu tu huwa anafanya naye discussion. Aha, na zaitu ni je? Ah, mimi simfahamu. <laughs> Junior, unandanganya? Kwa mkweli, unajua hii ni kesi ipo kwa mkuu wa shule. Mimi nimekuita tu ili nijue nakusaidiaje. Hm, <laughs> kesi ipi madam? Yaani jana wenzao wamepigana wanakugombania wewe. Kwamba tu umewaacha na kuondoka. <laughs> Kifupi sijui chochote. Alafu wanapigana kwa ajili ya akili zao fupi tu. Alijibu Junior na kuondoka. Mwalimu yule akabaki akishangaa. Junior moja kwa moja akiwa na sira akamfata Monica. Alimkuta akiwa na mashoga zake bila kuongea chochote, akamshika mkono na kuondoka naye mpaka darasani ambapo hakukuwa na mtu zaidi yao. Eh, hebu naambie Monica. Nini kinaendelea? Mbona kama uko sawa Junior? Oh, swali juu ya swali. Nataka jibu. Jana kilitokea nini? Ah. 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 Alianza kujingata ngata Monica asijui nini cha kujibu. Junior alipoona hakuna jibu, akaamua kuondoka. Junior hakukaa kwa rada darasani. Alibaki akiwa hajielewi. Mawazo yote alikuwa kwa maneno ya mwalimu. Mida ya sana asubuhi, wanafunzi wakiwa mapumziko, Junior alibaki darasani. Dakika chache wanafunzi wakiwa wanajiandaa kwenda kwenye michezo. Lilipaki kigari zuri la kifahari. Kama ujuavyo, wanafunzi wakaanza kushangaa. Precious, unamwona yule mama anaishuka kwenye gari? Ndiyo, eh nzuri jamani yo gari. <laughs> Sasa uzuri wake kamrithisha mwanae yule ni mama yake Junior. We usinambie. Mm. Jamani kuna watu wana maisha mazuri jamani. <laughs> Kamsalimie mama yako mkwe huko. Mama mkwe? <laughs> mama mkwe hiyo kwiyo. Mwanae mwenyewe kauzu. Hata kumsalimia tu mimi naogopa. Hata mwenye kwanza naogopa. <laughs> Bwana mtende mpirani. Basi wasichana wale wakaondoka. Upande wa wini alifika mpaka kwa mkuu wa shule akiwa amekuja kwa lengo la kuangalia maendeleo ya Junior hapo shuleni. Ah, na kupongeza sana kwa kuwa mzazi mzuri, unajua wazazi wa siku hizi bwana akiona amefika sekondari tu anaishi labda amekuwa na anaweza kujisimamia mwenyewe. Ah, kawaida lazima ujue mtoto anaendeleaje. Sawa, lakini kwa tatizo limejitokeza kuhusu mtoto wako, jana jioni niletea mabinti wawili hapa wakiwa wamepigana. Nilipouliza hawakunificha kila mtu anadai kwamba ni mchumba mwanao. Eh, Mungu wangu. Nini hiki? Eh mwalimu nashindwa kuelewa. Unajua Junior tangu shule ya msingi mpaka sasa hajawahi kuwa na rafiki hata wa kiume. Sasa ini amekuwa ni mtu wa kujitenga tu. Ah, ukwaji huo ndio unampelekesha. Nilikuwa nimeandaa barua za wazazi kwa kuwa upo hapa basi ngoja niwaite watoto. Baada ya muda Junior aliwasili kwenye ofisi ya mkuu wa shule. 
Mda huo huo akaingia zaituni akiwa na Monica. Junior akawa na wasiwasi. Akawa anatetemeka kwa woga. Mam, I'm so rise. I was never do anything. Alongia Junior huko machozi akimtoka. Winnie akujibu kitu, alibaki akimwangalia Junior kwa hasira. Usanze kujitetea hapa. Makucha yako leo yameonekana. But madam, kimya Junior, kimya. Winnie akafoka. Haya Zaitun. Naambia ulichoniambia jana. Nisemee madam, lakini ukweli ndio huo, nampenda sana Junior. We, isi hapo hapo. Happy Junior ni wa kwangu. Naomba unielewe kabisa, nampenda sana Junior. Naana nipenda. We, Monica, sijakupa nafasi ya kuongea. Kaa kimya. Yaani wewe msichana bwana, hana aibu hata kidogo kama mama yake. Aizungumza ma Junior kimoyo moyo. Basi mzozo uliendelea huku Junior akiwa kimya, kwani mama yake alikuwa akimwangalia kwa jicho la sera. Junior, utaongea ukweli au utaendelea kuangalia wanawake zako akigombana? Nitazungumza tu pale mama yangu atakaponipa ruhusa. Haya ongea, si unataka ruhusa nimekuruhusu. Okay, hiko hivi, sina mahusiano na yeyote kati yao. Na sio hawa tu, shule nzima sina mahusiano. Ni ujinga na upuzi wao tu ndo ambao unafanya wanafanya vitu vya ki, vya kipumbavu tu. Ndio maana napendaga kuwa peke yangu. Basi Monika na Zaituni pia walisikilizwa mwisho wa siku wakaomba msamaha na kupewa onyo kali. Sawa. Mi naenda. Kikitokea chochote wewe unanipa taarifa madam. Au sijali mama Junior, uwe na siku njema. Sawa, kama hutajali naweza kuondoka na Junior. Ainawezekana maana kuna michezo na sadani kama atashiriki. Wini akamshika mkono Junior kwa sira. Akamvuta mpaka kwenye gari. Junior machozi alikuwa akimtoka tu. Dukuduku la sira lilikuwa limemjaa muda wote. Na wakati wote walikuwa wamekunja ngome. Walifika nyumbani. Wini akawa kwanza kushuka kwenye gari na kuingia ndani. Alipofika Sebleni, alimkuta mume ambaye ni Mr. Raimo alikuwa amesharudi kwani alitoka shuleni kumfata baby Jay. Na hafadhali mwai kurudi. Hebu naomba unisaidie kufanya uhamisho wa Junior akasome Kenya. Wakati Winnie akiongea hayo, Junior ndo alikuwa akiingia ndani, akitokea nje. Haraka akafika na kuuliza. "But why, mami? Kwa nini lakini?" Hebu nenda chumbani kwako bwana, usiendelee kunivuruga hapa. Ah. Unajichanganya mwenyewe mama. Na utajutia mamzi yako. Mimi nakuahidi mama. Alijibu Junior kwa hasira, kisha haraka akaanza kupandisha ngazi. "Junior, Wa Junior, njoo hapa. Alita Lino na Junior akarudi akiwa amekunja ngita. Mtaniambia nini kinaendelea au mtaendelea kubishana tuna kuondoka kama hivyo? Dadi, unajua mami ana kabla Junior hajamaliza kujelezea, Winnie akadakia. We, subiri. We, subiri, subiri. Wewe utamwambia ukweli kuhusiana na mahusiano ya kimapenzi ulioanzisha shuleni au utajitetea kama shuleni? What? Aliuliza Mr. Lino na kuinuka haraka sana kamgeukea Junior. Jay mwanangu, nenda ndani. Dada kubadili nguo lale, sawa eh? Okay mam. Baada ya bibi Jay kuondoka, Winnie akielezea kila kitu kilichotokea shuleni. Mr. Laimo akafikilia kisha kauliza. Ni kweli na usama mama yako? Ni kweli, lakini hakuna chochote kinachoendelea kati yangu na hao wasichana, lakini pia huyo Monika ndo nimemzoea kutokana na kuwa tunasaidia na kimasomo. Amekuwa kinifata mara kadhaa na aliomba nimsaidie au kumfundisha. Hakuna kitu kingine. Sasa huyo Zai ndo kabisa hata salamu sikumbuki kama ni mwai kumsalimia. Ni hivyo tu baba, hakuna kingine baba. Hakuna kingine? He, ni wasichana wa watu hadi wanapigana. Wini, hebu kwa mpole basi kwa mtoto, sawa eh? Na si umesema kuwa hao wasichana wamekiri na kuomba msamaha. Sasa mbona kama unashindwa kuwa mwelewa? He? Sasa kwa nini anakuwa karibu na na, na, na wasichana tu? Na sio wavulana. Huyo ana mambo yake huyo. Kwa nini sio karibu na, na, na wavulana anakuwa karibu na wasichana? Kauli hiyo ilimuumiza sana Junior. Ajikuta machozi akimtoka tu. Mwisho akavunja kimya. Bora wasichana mama kuliko wavulana. Subi leo ni kwambie kitu mama yangu ambacho nadhani sikwahi kukwambia. Hivi ushawahi kujiuliza kwa nini sina rafiki wa kiume? Wamekuwa kinita majina ya ajabu. Wamekuwa kinifananisha na wanawake. Mara sijui anaita Beyonce, mara sijui Rihanna. Nimechoka, nimechoka mno. Mara nyingi nilipojaribu kujenga nao rafiki, wamekuwa wakisema hawezi kukaa na shoga. Wamekuwa wakinikimbia kile wakiniona na kunizomea. Sasa hayo manyanyaso nimekuwa nayo toka shule ya msingi. Ndio maana nimejitenga. 
Ushai kuona kuna mtu amekuja nikakutambulisha na rafiki yangu? Eh? Mama, nimeamua kuishi maisha yangu mama. Nimeamua kuishi maisha yangu mama. Wini nguvu zilimoishia. Haijikuta akikaa chini kabisa. Alikuwa akitetemeka miguu na mikono. Alishindwa kabisa kumtazama Junior ambaye kwa wakati huo alikuwa na maumivu makali sana moyoni. Eh, I'm sorry Junior baba. Sikuwa nikifahamu yote. Unisamee sana mimi mama yako. Nisamee sana mwanangu. Ah, it's okay mama. Alijibu Junior kifupi. Lakini Junior, tafuta rafiki yote ule lakini sio Monica sawa. Kwa nini mama? Ikiwa Monica ndio mtu pekee anayenielewa na amekuwa akinipa company. Jaribu kuini mioyo yao. Ishi kama wao. Wafanye wakolee mwanangu. Kila mtu ana mtazamo tofauti juu yako. Lakini na uhakika watakuelewa. Lakini urafiki ni ule msichana sitaki. Kwani mama Junior, kuna shida gani akiwa na mtu ambaye wanaelewana zaidi? Eh? Ndio kwa sababu utaki awe na ukaribu na wanawake au Hivi jamani, hivi mnajisikia nyie? Eh? Au mimi ndo nasikia na nyie hamsikii? Yaani ah, mnatamka hilo jina lakini hamkumbuki kitu. Kwa nini lakini? Bado maumivu ninayo mimi na siwezi kusahau kirahisi hivyo. Ah, Unaongea kuhusu nini? Mbona tuchanganya tu? Rhino. Monika ambaye namuongelea hapa ndio yule yule ambaye tuliishi naye huko ndani na maanisha mtoto wa Rukaya. What? Mama. Junior alionekana kushtuka sana. Lakini mama, mbona unaonekana ni mtu mzuri tu kwangu? <laughs> Anaye kudhuru haji moja kwa moja mwanangu. Lazima anakuwa na mbinu. Ah, basi usijali mama. Mtajitenga naye. Kwa kuwa ndio ilikuwa ni weekend, ilikuwa imeshaanza, wini akawapeleka watoto wake kuogelea, ule enjoy sana siku hiyo. Junior alideka kama mtoto yani. Upande Monika alikuwa nyumbani na mama yake ambaye ni Rukaya, wakianda chakula. Hmm, mama kuna kitu nimekumbuka. Ni tena ih na wewe nayo kosagi cha kuongea. Yaani mdomo wako yani kila muda tu unawasha kuongea. Ah, mama wewe nayo umeanza sasa na sikwambii sasa. Sikwambii. Hmm, kuona sasa. Aya, ni kwamba kule shuleni bwana kilinuka. Nilizibua mtu eti anadai anampende chibi wangu. He, wewe naye hupoi ni nani huyo? Ah nikasema fulani tu hivi sijika naitwa Zaituni. Nimekazibua. He. Alafu tukaambiwa eti tuita wazazi ila kesi tayari imeisha. <laughs> Hata nisingeenda kwa kweli. Ah, nakujua. Nilipange barua ni ichane huko huko tu. Subiri kwanza nimerudi na picha huyo chibi wangu. Subiri nikuonyeshe mama. Monika alitoka mbio kisha karudi mkononi akiwa ameshika picha na kumpatia mama yake. Wow, ni mzuri sana jamani. Eh, kweli mwanangu najua kuchagua. <laughs> Umemwona mama eh? Naona mko wangu mzuri sana. Lu, ni mzuri hatari. Ah, sasa mama tatizo ni moja tu mama. Huyu jamani ni kauzu. Eh jamani huyu kaka jamani. Huyu kaka ni kauzu hatari. Huyo <laughs> mwanangu nenda naye pole pole. Kuna siku tu ataingia kwenye 18 zako. Ah mama sidhani. Maana kuna kizuizi kikubwa mno. Kwanza siamini mtu ambaye nimekuwa nikiishi naye kwa kumchukia sana afle huyo eti ananifanya nampenda mpaka sijielewi. Afu mama nikajua labda utastuka lakini unaonekana ni umkumbuki. Mama Huyo ni Junior, mtoto wa mama mkubwa wini. Aliongea Monika na kuangua kileo. Rukaya akapata kazi ya kwanza kumbembeleza binti yake. Usijali atakuwa wako. Niko hapa nitakusaidia kumpata. Rukaya akatoa ahadi ya kuweza kumsaidia binti yake ili kuweza kumpata Junior. Basi siku ya Jumatatu iliwadia kama kawaida Junior akapelekwa shule na siku hiyo alikuwa na furaha kuliko siku zote na alikuwa amechangamka sana alifika kwa kuchelewa na wanafunzi wote walikuwa darasani alifika na kukuta hakuna mwalimu akasalimia hello guys wanafunzi wote wakashangaa maana sio kawaida yake wote wakakaa kimya hakuna hata mmoja aliitikia salamu hiyo junior alijisikia vibaya sana ghafla akainuka kijana mmoja hivi alijulikana kama gilbert na kwanza kuongea ila wanangu mnazingua sana mwanangu. Yaani kwamba hamjasikia salamu au sawa Junior alikuwa mkimia lakini hiyo haimaanishi kwetu Junior ni adui wa darasa bwana. Ah mnazingua bwana itikeni salamu bwana. Alimaliza kuzungumza Junior akajibu kwa sauti ya chini. Thanks Gilbert. Tuko pamoja mani. 
Basi mdo mapumziko walipofika kwa mara ya kwanza Junior akaungana na wavulana wenzake paka kantini siku hiyo Junior alionekana kuwa ni wa kitofauti sana. Sasa mda huo huo Monica aliwasili alipokuepo Junior na kuomba kuzungumza naye. Bila wasiwasi Junior akainuka na kwenda kuzungumza naye pembeni. Aha, ulikuwa unasemaje? Jamani Junior hata salamu kweli. Ndio ulichonitia hapa au? Sawa, nimekuja kuomba radhi kwa kilichotokea Junior. Naomba unisamee sana. Mbona umeshapita? Ila ni kuombe kitu Monica, kama bali na mimi. Alizungumza Junior na bila kusubiri jibu akaondoka. Siku zilienda huku Junior akiendelea kushika nafasi ya kwanza darasani na kuzidi kufanya vizuri sana kwa michezo. Hali hiyo ilipelekea kupendwa na kila mtu, hasa kwa ucheshi, heshima na uzuri wake ndio mtihani kabisa. Ikiwa ni siku ya michezo shuleni wanafunzi walicheza aina zote za michezo. Sasa muda wa kuondoka ulifika kama kawaida, Junior alifuatwa. Ah, utanisubiri kidogo kuna kazi namalizia. Aliongea Junior ndipo dereva wake akapaki gari kivuleni. Muda huo Junior alikimbia hadi getini akimwai Precious ambaye alikuwa akiondoka. Precious, Precious. Aliita Junior na muda huo Precious alikuwa na marafiki zake. Haraka wakageuka kujua kuwa ni nani alikuwa akimuita Precious. Hawakuamini kumuona Junior wote wakatabasamu. Mm, <coughs> shoga, kismati iko. Sije anataka nini? Kabla Precious hajajibu Junior alikuwa ameshafikia. Ah sorry guys, nina shida na huyo, nyinyi mnaweza kwenda. Alizungumza Junior kisha akamshika mkononi Precious na kuondoka naye. Precious muda wote alikuwa kitabasamu na kumwangalia Junior Soni, tena kwa makini sana. Panda twende. Wapi tena? Na kupeleka nyumbani kwenu. Nilikusikia kulalamika kuwa na uli yako imepotea. Hmm. Asante kwa msaada, lakini pia siwezi kupanda magari ya watu. Hata hivyo, nimekopa pesa so nauli nayo. Ajibu Precious kwa kujishaua sana. Kisha akajitoa mikononi mwa Junior na kukimbia. Junior asira zilimpanda na kujikuta akijigonga gonga kichwa. Dereva akamchukua na kuondoka naye. Upande wa Precious alisimama getini akijilaumu. Sasa nafikaje nyumbani jamani na kulivyo mbali vile? Kina Lily ameondoka. Ah. Mbona kweli nimelikoroga mie? <laughs> mwana kulitafuta mwana kuligeti. Kama kawaida asubuhi na mapema wanafunzi waliwasili shuleni. Ikaa ratiba zao za muda wote. Junior alikuwa akiangalia huku na huku mpaka wanafunzi wote walingi darasani. Na Junior kuonekana kuwa sawa kabisa. Yaani muda wote aliangalia mlangoni na kwenye dawati analotumia pressures likiwa halina mtu. Junior aliona kabisa kuwa siku yake haiko sawa. Mm. Kwanza namsubiri kiasi hiki. Wa nini kwanza? Eh? Yaani yeye nani mpaka nikose amani? Kama ajaje shule ni juu yake. Mimi ni husu ni Aliendelea kujiongelesha lakini akili yake muda wote ilikuwa ikimwaza pressures ambaye hakuhudhuria shuleni siku hiyo. Muda wa kuondoka ulifika na kama kawaida Junior alifuatwa na kufikishwa nyumbani. Bado alionekana kutokuwa sawa moja kwa moja kapitiza chumbani na kulala bila kubadili nguo na baada ya masaa mawili Winnie airudi kutoka kazini. Dada Samani nilikuwa naomba ukamwangalie Junior ajala tangu aliporudi amejifungia tu ndani kwake. Aliongea Hilda akimwambia Wini. Wini kwa wasiwasi akawahi chumbani kwa Junior na kukuta kuwa mlango umefungwa kwa ndani. Akaanza kugonga kwa jazba huku machozi yakimtoka. Aligonga sana lakini hakukuwa na mafanikio. Haraka akampigia si Mr. Raymo na ikuchukua muda mrefu akawasili. Kwa pamoja wakaanza kumgongea na kupanga kuvunja mlango. Lakini kwa bahati nzuri Junior alifungua mlango. Kila mtu alibaki akishangaa sijui nini haswa kinachoendelea. Mmekuja unajifungia mlango? Na no, unagongo umekaa kimya? No, nilipita na usingizi baada ya kumaliza kunywa dawa. Sikutaka usumbufu nikafunga. Dawa? Za nini tena? Sijisikii vizuri, nimekunywa tu panado. Ah, jamani. Kwa hiyo sasa umeshakula ama bado. Winnie alitoka nje huku pressure ikiwa imepungua. Maana alikuwa kama hajelewi. Mr. Raino akamsaidia Junior kubadilisha nguo kisha akamwomba Hilda amletee Junior chakula. Msimamia malizi hicho chakula. Alafu Junior, usio unajifungia nani? Jiunge zidiwa. Alizungumza Raino kisha akatoka nje. Junior alikula alipomaliza akaongozana na Hilda mpaka jikoni. Hmm, kwa hiyo unanisaidia leo ukaje jikoni? Jamani kwani vibaya kukusaidia? 
Hata kuchambua tu mchele. Ah. Bwana, hebu achana si Junior. Unanichekesha unajua. Na kuchekesha? Na kuchekesha nini sasa? Mimi nataka kujifunza kupika. Ah, usijali, utaweza mwanangu. Yalikuwa ni maongezi ya Junior na Hilda. Huku Junior akiwa anachezea simu yake. Kikapita kimya, kisha Junior akaita. Mdogo, mhm, mm naambia mwanangu. Kwa gumizi Junior akauliza, "Hivi inakuwaje mtu anavyokuwa hajamuona rafiki yake anajisikia vibaya?" Ha, hiyo inategemeana sana urafiki wao. Na wamekuwa karibu kwa muda gani? Una maisha ni sijakuelewa. Ana maisha ni mfano mtu na mpenzi wake au wale marafiki ambao wamezoea kuonana kila siku. Ah, kumbe. Ya, yeah, lakini kwa nini muuliza? Amna ni muuliza tu. Mm, sio kweli mwanangu, kuna kitu nanificha. Kweli ma mdogo, ila kuna mtu hajawahi kuwa rafiki yangu lakini nilipomuona na hisi yani yani kwa fupi tu mimi nisipomuona najisikia kama kuumwa. Na ndio siku ya leo ilivyo kwangu. Mm. Huyo rafiki wa kike au wa kiume? Hata kwa wa kiume bwana, wa kike. <laughs> Junior mwanangu ushapenda. Junior kusikia kauli ya kwamba ashapenda. Aliona aibu. Hata simu akaona ni zito. Akataka kuiweka mfukoni. Basi baada akamwambia, "Mm, hamna bwana mamdogo. Hamna nini? Huo ndio kweli." Umempenda huyo mdada. Alafu anaitwa nani? Ah, nitaondoka ni kuache peke yako ujue mamdogo. He, yamekuwa tena jamani. Ah. Unajua ye precious bwana ni kabla Junior hajamaliza sentence yake. Alisuka sana alipomuita mama yake mdogo precious. Aibu ikaongezeka. Mapigo ya moyo yakaongezeka. Hata kujua afanye nini. <laughs> Kumbe precious ndo anasumbua akili ya HB wangu jamani. Alizungumza Hilda akimchokoza Junior. Junior kwa aibu zaidi akawa anakimbia akitaka kutoka nje. Akagongana mama yake mlangoni ambaye alishika glasi mkononi na kufanya yanguke na kupasuka. Winnie alisimama na kumshangaa Junior ambaye hakusimama wala kugeuka nyuma. Wala atakomba msamaha. Hilda akawahi haraka kwenda kusafisha. Hmm. Kwani Junior na nini? Na amefata nini huko? <laughs> amekuja kunisaidia kazi. Eh, makubwa. <laughs> Smart boy amekuja kushika nyanya. Hilda na Wini wakacheka kwa pamoja. Kisha Wini akaanza kumsaidia Hilda kupika. Siku zilisonga huku Junior akiogopa kuzungumza na Pressure zikusiana na hisia zake. Pressure zipia alikuwa akimpenda sana Junior. Lakini alijitofautisha na hali zao za maisha. Lakini mwanamke kutoa hisia zake kwa mwanaume sio kitu kirahisi ujue. Junior alijitahidi kidogo kuwa karibu na Precious lakini pia alionekana kumpuuza na kuweka tofauti kati yao. Sasa ikiwa anajiandaa na mitihani ya kufunga shule na ile kuwa siku ya kufanya usafi kwa hiyo wanafunzi wote hawakuingia darasani wapo waliofanya usafi. Walikuwa kicheza na wapo waliokuwa busy kujisomea. Junior <laughs> namuita Precious leo mwambie, "Wewe siwezi bwana mimi naogopa. Niache bwana. <laughs> Utajua mwenyewe mimi namuita hivyo." Usi, kabla Junior hajamaliza. Precious ambaye alikuwa akipita kwa mbali akaitwa. Pi, mambo. Poa ni ajiji. Safi, nambi mrembo. Ah, safi tu. Naona umejiandaa na pepa. Ah, kawaida tu. Najua mpo mnaobutua bwana. Aliongea Gilbert na Precious akacheka tu na kutaka kuondoka. Precious, please. Juno na shida na wewe. Mimi ngoja niwache. Kisha Gilbert akaondoka. Junior sasa kwa woga akashindwa hata kumtazama Precious. Akabaki akigosha tu vidole. Junior nakusikiliza. Ah, uh, uh, tunaweza kaa chini? Hapana, tonge tutukua wema. Nikikaa nitapata uvivu bure. Sawa. Junior bado woga ulikuwa umemtawala. Alikuwa akiangaika sijui cha kuzungumza. Precious alivyoona hivyo, akaanza kuondoka. Uh, I love you Precious. Wanafunzi walikuwa karibu wote waligeuka na kupiga makofi. Unajua tena ujinga wanafunzi tena. Precious kwa aibu hakuweza kuvumilia. Alijikuta akitoka mbio na kupotea katika eneo hilo huku akiwa haamini kama kuna siku mwanamume ambaye amekuwa akisumbua akili yake atamtamkia maneno hayo. Eh, yani Precious mjinga kweli. Yani bahati hiyo. Eh, yani jamani mimi ningekuwa mimi, eh, ningemkumbatia kwa nguvu zote. 
Hei jamani watu wanajua kuchezea bati jamani. Hila jamani mina vampenda yu kaka jamani mpaka naona wivu. Yalikuwa ni mwangeza wanafunzi wa keki ambao walishudia tukio hilo. Junio aliona aibu sana. Akajisikia vibaya kukimbiwa bila kupewa jibu. Tena mbele ya umati wa watu. Akaomba rusa siku hiyo na mapema karudi nyumbani. Mdo wanafunzi kuondoka liwadia na kila mtu alikuwa kitawanyika. Gilbert, hivi junior yuko hapi? Aluriza pressures. Amenda kwa mda mrefu tu. Oh, kumbe, basi we na weekend njema. Alijibu pressures na kuondoka. Majile usiku pressures ya kiwa anajisomea. Maneno wa junior ilikuwa kijirudia kichwa ni mwake. Akabaki kitaba samtu. Upando wa junior alibaki ya kiwa nalia tu. Na kujila umuka nini, ameleza isia zake kwa mtu ambaye. Hajali chochote. Alumia zaidi kila alipokumbuka kuwa. Isia zake alizelezea hadharani. Usiku wake ulikuwa mbaya sana. Alijila umu mda wote na hakuweza kupata hata lepe la usengeze. Asubuhi na mapema ikiwa ni siku jwa mose ilifika mpaka satatu bila junior kwa mka. Mr. Leno haka pato na wasuase. Jemani, inakuja junior analala mpaka saivi? Eh? Nanajua kabisa kuwa tunasafari? Ta, atajua mwenye buwana kwa za zidane kama anaenda. Kwa nina siende? Asa kama angekua naenda mpaka saivi sa angekua mishamka? Hmm, I'm here mami. Ilikuwa ni sauti ya junior. Umona sasa? Na mesha jianda, kazi gubu tu. Hila mke wangu na zeka vibaya sana. Tena uze wako wewe, unamchukia junior. He, kwa yu mina zeka. He, au na mimba nyingine. Ulikuwa ni utani wa hapa na pale. Na hili gubu siachi mpaka mkonde. Na hatu kondi ngo. Alijibu junior huku waki mcheka mama yake. Basi, safari ya kaanza, waka wanaenda kisalawe kuzuru makaburi ya wazazi wa wini. Ilikuwa ni safari ya fraa kwa kila mtu, lakini soko wa junior, mdaote, alikumbuka jinsi, alivitharilika mbele za watu, na kueleza hisia zake hadharani. Safari ilikuwa nzuri kwa kila mtu, isipokuwa tu ni kwa junior. Sasa, upande wa rukaya alikuwa kipiga story. Mejanda jena mtiani mpenzi. Mejanda tu vizuri mama. Haa, jitaidi wewa kwanza. Mseo raisi mama, hakuna na mfikia junior wala kumpita. Kila siku ya ni wakwanza. Hile jamani ule mtoto na akili sana ujue. He, sana ya ni. Ah, hila ata kama ndo hivo, hila jitaidi. Hivi mama, baba angu yikuwa hapi, mana kila siku nasema atakuja. Ha, we na we umeanza sasa. Kwa kume kwa msumbufu sana, wacha ni kwambie. Basi, monika kakaa kitako vizuri kuweza kumskiliza. Baba hako umeshawa yiku mwona ingawa siku yiku kutambulisha. Monika, baba hako ni mume wa dada angu. Sijalewa na maisha nini? Kwa mba, wese o mama angu? Ona kiliza kwa sazi hivyo paniki. Sijasema hivyo. Mimi ndo mama yako. Lakini baba hako ni beni, mume wa mama yako mkubwa. What? Kwa mimi ni mtoto wala mjamani. Eh, hila mama angu ya jamani. Yeni kile siku madrama tu. Yeni shunda kwa karibu na baba angu kwa sababu yako. Yeni na msaliti hadi dada hako mama. Eh mama jimani umezidi. Alizungumza Monika. Huku wakilia sana. Lukaya hakuwa na majibu sahi kwa binti yake. Zaidi alinuka na kuenda chumbani kwa kiakilia. Siku wa mitiani lifika, Juni walienda shule akiwa sirezi sana. Na mdaota alikuwa bize. Pamoja na rafiki yake Gilbert. Sasa wakiwa mapumziko, yani walipomaliza mtiani wa kwanza walitoka nje. Sasa akawa Junior na Gilbert walika chini ya mtu kipige story. Mda huo huo Precious alifike niwa hilo. Hello guys, hello. Alitike Gilbert, mda huo Junior alinuka na kuwaga kisha kaondoka na kuacha hapo. Kila mtu alibaki ya kimshanga. Basi mungu aliwasaidia wakafanya mitiani wakamaliza na likizwe kawadia. Junior alitoa kadi za mwaliku wa birthday party. Bila kukosa wanafunzi wengi waliwasili kwenye inea usika, pia Precious hakukosa. Vilipikwa vya kula vya kila ina, vinyuaji vya kutosha, mziki haukukosa. Ilikuwa ni siku afuwa sana kwa Junior. Aliona ni kiasigano wanafunzi wenziwa na mpenda, pamoja na kumjali. Mda wa saa moja usiku, ndiyo uliandaliwa marum kwa kila mtu kumpongeza Junior. Junior alishuka kutoka gurofani, kuja kwenye ukumbi marum. Kikuli Junior alipendeza sana, kila mtu hakuacha kumsifia. Wasichana ndiwa alipagawa zaidi. Mda huo Precious ya lienda bafuni kwa jiri ya kubadili nguo. Junior alikuwa na fry ili opitiliza. Bili kupoteza mda MC akachukua maiki ili kuendelea 
na shughuli muda huo huo Precious aliwasali kwa mbeni kila mtu alimsifu kuwa amependeza hata Junior pia Sheria ilianza keki kakatwa Junior akawalisha watu wote ikafika sasa muda wa chakula wakala kisha Junior na Princess J wakafungulia watu mziki Junior alicheza alipochoka kakaa pembeni Hm naona na mshangaa mrembo wako alivyopendeza eh Ya yeah, kapendeza bati sio mrembo wangu je acha mambo yako bwana <laughs> Kwa nini unasema hivyo eh ina maana ushakata tamaa Asa ukata tamaa wanasema mpenda kupendea si kupenda chana naye <laughs> Bwana huo msemo umepitwa na wakati Sasa hivi asiye kupenda mlazimishe akilinga mloge Alitania Gilbert na wote wakacheka kwa pamoja Muda huo Precious alisogea alipo Junior Prince Junior can we talk Aliomba Precious kisha Gilbert akawapisha Hakutaka kusikiza mambo ya watu I'm sorry Junior kwa kilichotokea siku ile Sio dharau ni aibu tu Naomba unisamee sana au sija nisha kusamea hata hivyo ni mambo ya kawaida tu. Asante, pia nilikuwa nataka a uh, a uh, kigumizi cha ghafla kikamshika pressures. Na kusikiliza mami. Uh, Anikuwa nasema kuwa a uh, yani hivi pressures alishindwa kabisa jinsi ya kuzungumza. Junior akainuka na kuanza kuondoka. Pressures alinuka na kumkimbia Junior kisha akamkumbatia kwa nyuma na kusema, "I love you so much." We, Junior alifurahi sana. Haraka akageuka na kumkumbatia Precious. Fla ilipopitiliza, akamuinua na kuanza kumzungusha. Watu waliacha kucheza na kuanza kuachukua video. Si unajua tena mambo ya utandawazi. Muda huo huo Wini aliinuka na kusogea mpaka alipo Junior, haraka akamsimamisha maana alikuwa akimzungusha Precious. Alipomshusha tu Precious kibao kizito kilitua kwenye shavu la Junior. Kibao kilimshtua kila mtu. Wini akamshika mkono Junior na kuondoka naye. Wanafunzi wakaanza kumcheka Precious ambaye alikuwa amejikunyata kwa aibu kama amepigwa na baridi. Gilbert akamshika mkono Precious na kutoka na nje. "No bwana, usiliishe miji yangu. Acha bwana. Naumia jamani. Naumia jamani ji. Ile ni ishara gani jamani? Eh? Mshindwe kujua thamani yangu maskini. Naweza kuwa na mtu kama huyu tajiri. Eh? Au sisi maiva bwana. Kile kitu kitakuwa sawa eh?" Mimi ndo shemeji yako au niamini? Gilbert aliendelea kumpa moyo Precious ambaye alikuwa akilia sana. Upande wa Junior aliingizwa chumbani na kusukumwa kitandani kama mzigo. Mpuzi wewe, ulikuwa unafanya nini pale? Ah, lakini ma ah, kimya. Kimya, tena naomba okay kimya. Hivi unajiona umekuwa? Na kuuliza unajiona umekuwa sana eh? Au wakati tunalingana urefu. Eh unajikuta na unajua kila kitu sio? Alizungumza wini kwa sira na kumpiga Junior kibao kingine ambapo alipotaka kumpa kibao cha tatu aida kwa na mkono wa Mr. Rhino. What's wrong with you, Wini? Eh? Hey. Kweli? Ilo swali la kuniuliza mimi? Muulize huyu mpuzi anayefanya uchafu nyumbani kwao. Da, mama. Siku ile baba aliposema kuwa unazeeka, nilijua utani. Ila unazeeka kweli. Uchafu gani mimi nimefanya? Eh? Yaani ukiona uchafu wini utaujua kweli? Mungu wangu. Kwa mara ya kwanza Junior alimjibu mama yake vibaya na kumuita kwa jina lake. Kisha akamsukuma na kutoka nje. Akaenda kumbini na kuchukua maiki na kusema, "Asanteni kwa kuja na kushirikia pamoja nami. Naomba tuishie hapa na Mungu abariki sana." Alongea Junior na kutoka nje kwa sira sana. Akamfuata dereva wake na kuchukua funguo. "Gilbert, tundukeni. Wapi tena jamani? Hapa ndio tuendeni bwana." Junior alikuwa na hasira sana siku hiyo. Haraka akapanda gari. Alikuwa akiendesha kwa kasi sana kitendo kilichowafanya wenzake kuogopa haswa precious uogo alimtawala sana alipiga sana kelele kumuomba junior apunguze mwendo lakini haikusaidia baada ya mwendo mrefu junior alisimamisha gari na kuanza kulea maneno aliyokuwa anayatamka kama yake na jinsi ambavyo alimsukuma vyote vilikuwa vikizunguka kichwani mwake vibao alivyopigwa na mama yake oh alisi kuchanganyikiwa precious naye alijikuta kilea gibet akapata kibarua cha kuanza kubembeleza. Ah, jamani. Unajua kulia ni ishara kwa tamaa kwa jambo linalokutatiza. Sasa sielewi mnailia kwa nini? Eh? Kama unapendana, saidia nini ni muwe pamoja sio kukaa tu na kuanza kulia jamani. Yalikuwa ni maneno ya Gilbert akiwapa moyo na nguvu wapenzi hao ambao penzi lao limeanza na tukio kabambe. 
Baada ya muda walitulia moja kwa moja wakamfikisha Precious nyumbani kwao. Kisha Junior akampeleka Gilbert nyumbani kwao kisha kaondoka. Ikiwa majira ya saa 7 usiku Win na familia yake wakiendelea kumtafuta Junior na alikuwa ameshatoa taarifa kituo cha polisi na muda wote walipokea taarifa kuwa hakuna mafanikio. Walijaribu kupiga simu yake lakini haikupatikana. Baada ya muda simu ya Win ikaita. Yes madam, tumepata taarifa kuwa kuna gari imeanguka pale darajani Tegeta na kutokana na maelezo ambayo umetupatia juu ya gari aliondoka nayo mwanao na hisi ni yenyewe imeharibika sana. Na hata plate number sio rahisi kuiona. Naomba uje kuangalia maana ndo wanapandisha juu. Wini alishiwa nguvu na kutupa simu chini. Kwa kuwa simu ilikuwa na loudspeaker kila mtu aliweza kusikia. Dada punguza pressure, Juni atakuwa sawa. Mimi ndio chanzo cha yote haya. Eh maskini Juni mwanangu. Muda wote Mr. Ryan alikaa kimya kabisa. Yaani kama hayupo eneo hilo. Kwa hiyo unazungumza hivyo ili tukoonee huruma, tuseme hapana wewe sio chanzo. Mama, wewe ndio chanzo cha kila kitu. Paka nijue kaka yangu yuko sawa ndio utaongea na mimi. Lakini kaka yangu akifa au chochote kibaki kimkuta na kwa idi mama, utaniua. Utaniua kwa mikono yako mama. Alizungumza Princess J kwa sira sana kisha akakimbilia chumbani akiwa analia sana. Bila kupoteza muda walipanda gari moja kwa moja mpaka eneo waliloambiwa. Walikuta gari limetolewa mtoni na walipoangalia kwa makini ni kweli ilikuwa ni gari ya Junior. Kwa pressure wini akapoteza fahamu. Basi akawaishwa hospitali. Huku Mr. Rhino akiwa akishirikiana na mapolisi kumtafuta Junior kwani hakuonekana Walimtafuta sana bila mafanikio wakatoa taarifa aanze kutafutwa hospitali na mwanchuari ya kila hospitali. Zilipita wiki mbili bila mafanikio. Anti Getruda pamoja na Mama Reno wote warudi nchini na kusaidiana. Richard mjomba wa Junior hakulala wala pumzika. Aliangaika sana kumtafuta mtoto wa dada yake. Fry ripotea kabisa kwenye familia hiyo. Winnie aliendelea kujilaumu muda wote. Hata hali yake ilianza kuzorota. Princess J alimnunia mama yake hakumpa hata salamu. Rhino alikuwa mkimia muda wote kama bubu tu ila muda mwingi machozi alikuwa akimtoka sana. Hilda alijitahidi hata kupika chakula ili wapate kula lakini ilikuwa ni kazi bure wengi walikataa kula. Baada ya mwezi mmoja na wiki mbili shule ikiwa sasa ishafunguliwa kile mwanafunzi alisikitishwa na taarifa hiyo kupotea kwa Junior. Wakati wa mapumziko Precious aliitwa ofisini. Alishangaa kukuta polisi. Precious akaingiwa na wasiwasi sana. Wendo Precious. Ndio ni mimi afande. Na kuuliza maswali naomba unijibu kwa uaminifu sawa eh na sio kunidanganya maana itakupelekea matatizoni. Sawa. Junior nani yako? Swali hilo lilimtatiza Precious na kukosa cha kujibu. Akaulizwa kwa mara ya pili. Basi wasiwasi uko umemtawala na akajibu. Alikuwa ni rafiki yangu wa kawaida tu lakini amekuwa akidai kuwa ananipenda sana. Hakujali umaskini wangu, hakuchoka kuniambia hivyo. Sijui nisemeje. Kweli Mungu alinibariki uwepo wa Junior lakini siku ambayo tulianzisha mahusiano na Junior ndio siku hiyo ambayo alipotea. Lakini kabla tulitoka kwenye sherehe yake akanipeleka nyumbani na kusema kuwa anarudi nyumbani kwao hivyo. Taarifa za kupotea kwake zilinogopesha sana. Sina amani mpaka sasa. Alimaliza pressures na kuangua kilio cha sauti ya juu chenye kwikwi. Wini alimonia huruma sana pressures na kumkumbatia pressures. Pressures alijifariji sana kwa kitendo hicho. Majila ya useko. Pressures alipokuwa akipata chakula na mama yake. Pressures alionekana kuwa na furaha sana siku hiyo. Mm, sio kwa furaha hiyo shoga yangu. Aliongea mama pe. Pressures akatabasamu kisha akasema Hmm, kukumbatiwa na mama mko sio mchezo. He? Kwanza umenikumbusha wewe. Na huyo mwana anarudi lini kwanza? Hmm, ndo nataka kuongea naye leo. Sijui kama atakubali maana hii ni zaidi ya mara mia na muomba arudi mama. Familia yake imekonda, haina hata amani hata kidogo. Nafanye hivyo binti yangu. Urudishe furaha kwenye ile familia. Basi walimaliza kula kisha Precious akasafisha vyombo na kuingia chumbani kwake. Akiwa busy na kuangalia picha kwenye simu ghafla simu yake kaita. Hello? Hello, uko poa wewe? Mimi niko poa sijui wewe. 
Anamshukuru Mungu. Ujumbe wako nimeuona lakini siwezi kurudi nyumbani. Nataka mama akubali uhusiano wetu. Mm. Lakini June, ah ah, sitaki kusikia chochote. Lakini nimefurahi kujua kuwa mama leo amekumbatia. Mm. Basi fanya urudi basi nimekumisi Junior. Mipe nimekumisi. Vipi pesa matumizi inatosha? Ya sana yani. Sawa, siku mwema. Naomba mpe hai mama mkwe. Hmm. Jamani la Forish Eji ni mbaya sana. Yaani anatesa wazazi kwa kitu kidogo tu. Hmm. Basi siku zileendelea kwenda huku Junior akiwa hahitaji kurudi kwao. Lakini aliendelea kuasiliana na kuonana kisirisiri na Precious. Baada ya miezi kadhaa kupita Precious akiwa anatoka shuleni kurejea nyumbani, ghafla likatokea gari na kumbeba bila ruhusa yake na kuondoka naye. Walimfikisha nje kidogo ya mji ambapo kulikuwa na msitu mkubwa sana na unyigiza. Walimfikisha sehemu na wakafungua mfuniko fulani hivi ambao ulionekana kuwa ndio mlango kwa chini kulionekana kuwa na mlango mkubwa sana. Walifika na kumfungua kitambaa ambacho walikuwa wamemfunga machoni. Bosi tumefika na yupo chumba alichotuagiza tumweke. Ilikuwa ni sauti nzito ya kiume. Sawa, endeleeni kumtesa. Namsubiri mama. Muhimu hakikisheni kuwa amwashi taa mpaka sisi tunafika. Nimesikia? Sawa mko. Watu wale walimtesa sana Precious pasipo kumwonea huruma. Stop. Ilisikika sauti ya kike mlangoni na muda huo huo taa zikawashwa. Precious alistuka sana na kuita, "Monika." "Yes, ndo mimi." Ah. Afadhali umekuja. Naomba nisaidie shogangu. Ah, hata mimi nikamata sijeni ni kina nani. Sina ambacho ni mwakosea. Rukaya na Monika wakacheka sana. Kitendo hicho sasa kilimshangaza zaidi Precious. <laughs> Wendo bi mzuri sana eh, si ndio? Aliuliza Monika akiwa amemshika Precious kidevu. Pia libaki akilia tu. Aselewe nini kinaendelea? <laughs> na kuuliza Wendo bi mzuri? Eh? Eh, Wendo bi marikia eh? Si ndio? Eh, bibi mia kili. Eh? <laughs> kisha habari yako. Monika mbona sikuelewi jamani? Ah. Uelewi sio? Alijibu Rukaya na kumchapa pressure zikibao cha shavu. Mama, huyu ni achie mimi. Wala sikusumbue. Yaani hana maajabu hata kidogo. Asikuanga yaani asikushughulishe mama. Relax mama. Niachie huyu. Alizungumza Monika kisha akamsogelea pi na kuanza kumchapa vibao usoni. Tena vilikuwa ni vibao mfululizo bila hata kumwangalia wala kumwonea huruma. Nataka kujua Junior yuko wapi? La sivyo utakufa na hakuna mtu atakayeuona mwili wako. Alafu unapata nguvu gani ya kuwa na mahusiano na Junior? Eh? Kwani hujui kuwa Junior ni mme wangu? Hujui? Jamani mimi najua jasa Junior alipo ikiwa hata familia yake haijui. Kimya. Precious kimya. Usinifanye mtoto, sawa? Nimekuvimbia muda mrefu sana. Lakini sio zaidi. Sasa nimechoka. Nitakuwa sasa hivi. Najua kila kitu kuwa unakutanaga na Junior kila mwisho wa mwezi. Kumbe unajua. Monika, mapenzi yafu si hata siku moja. Sawa dia. Junior ananipenda na inampenda na sahau kuwa na Junior. Iwe nimekufa au niko hai, Junior hawezi kuwa na wewe. Alijibu Precious akiwa na sira sana. Na alijibu kwa kujiamini mno, kitendo ambacho kilimpa sira zaidi Monika. <laughs> Haya niambie, kwa nini Junior hawezi kuwa na mimi? Aliuliza Monika lakini hasira ilikuwa imepita kiwango alika chini na kuanza kulia. Mama yake akamuinua na kumtoa nje huku akiamuru wale wanaume kumpiga pressures. Ilipita wiki moja ikiwa pressures hajarudi nyumbani kwao. Hakukuwa na taarifa yoyote ya uwepo wake. Mama yake amekuwa akiangaika huko na huko. Taarifa zilimfikia Junior haraka akarudi lakini alifikia kwa kina pressures. Mama usirie sawe, pressures zatapatikana. Mimi naamini yuko salama. Hakuna kibaki kimemkuta mpaka sasa. Alizungumza juu na kimbembeleza mama Precious. Unaona maumivu ninayopata mimi mwanangu? Ndio maumivu ambayo familia yako inapitia kwa mwezi mzima. Tena kwa miezi yote ambayo umejificha, eh? Fi. Kabla ajaendelea kuzungumza, Juno akamziba mdomo na kumkumbatia. Ni kweli. Juno muda wa kurudi nyumbani umefika. Na imani mambo yatakuwa sawa. Na nguvu ya kumtafuta Precious itaongezeka. Niamini mimi. Alizungumza Gilbert ambaye alifika kwa kina Precious baada ya Junior kumpigia simu. 
Upande wa Winnie na familia yake waliitana sebleni kwa jina kikao kifupi. Princess J alikuwa amelala mapajani kwa baba yake. Alikuwa tu akilia tu muda wote. Na amekuwa akikumbuka ni jinsi gani alikuwa na furai kutokana na uwepo wa Junior. Princess J alitokea kumchukia sana mama yake. Ah kwanza kabisa jamani naombeni samani kwa kuwaita kwa dharura. Pili nahitaji mnisikilize kwa makini sana. Sitaji mawazo ya mtu yote ule. Haya ni mamzi yangu. Aliongea Mr. Rhino na kila mtu akakaa kimya aweze kusikiliza. Ah lengo la kwanza ni mshukuru sana Hilda kwa kuwa nasi kwa miaka mingi ya shida na raha tumepitia pamoja. Leo nitampatia fedha nyingi akaanzisha maisha yake mapya. Hii yote amekuwa akipata shida nyingi sana tangu alipokuwa nasi. Ah hapana kaka, hilo sikubali. Ninyi ni familia yangu. Naweza kuacha kwenye raha lakini sio kwenye shida. Sio la mimi kuondoka kipindi hiki hapa nafuta kabisa. Ah na hisi itakuwa ni mada ndefu sana. Wacha niendelee na mada ya pili. Ni hivi. Anti Getruda na mama mnaweza kurudi kwenye makazi yenu na maisha yakaendelea tu. Huku mnaendelea kupokea taarifa. Na sisi hapa maisha mengine yataendelea na kumtafuta Junior hatutaacha. Alizungumza Mr. Rhino kisha kikapita kimya kifupi. Kisha kaendelea. Je, mwanangu, msamee mama yako tuanze kula sampi ya maisha. Siongelee kuhusu kumsahau Junior hapana. Naomba nielewe kwa hilo mwanangu. Lakini pia mimi Winnie na Richard tutarudi kazini. My princess, utaendelea na shule, sa bebe? Nimekolewa baba, lakini kuhusu mwanamke kunipotezea haiwezi kuwa sawa hata mara moja. Alijibu je kisha kainuka na kutaka kuondoka. Lakini ghafla, kamdori kangu ilisikika sauti kutoka mlangoni iliyomfanya kila mmoja ageuke, haswa Princess J ambaye jina hilo hajalisikia kwa muda mrefu. Kila mtu akapaniki kwa furaha na kuita Junior wakamkimbilia na kumkumbatia kwa furaha huku machozi yake yabubujika. Princess Jay alibaki akimshika shika Junior asiamini kwa nia Kaka Junior ni mimi kamdori kangu. Acha kulia basi sawe. Sawa, misli tena. Hautaniona mimi nikilia lakini usondoke tena kaka. Kwa kilio cha kwikwi Winnie akaita. Junior my son. Lakini Junior hakuonesha kujali kwa furaha akamkumbatia baba yake yani Mr. Lino ambaye hakuwa kiamini anachokiona. Alikuwa kimbusu Junior kila upande. Baada ya muda alitulia, Hilda akaenda kuanda chakula kwa furaha sana. Basi, walianza kupashana habari pale ikiwemo ya upotevu wa Precious. Taarifa ilifikishwa polisi kwa mara ya pili na kwa kuwa aliongea mtu maarufu, utaratibu wa kutafutwa ulianza kwa kasi sana. Mama Precious alifarijika sana kwa kuona sasa kila kitu kinaenda kuwa sawa. Maana hata Winnie alipata msamaha kutoka kwa Junior lakini pia kwa Princess J. Mm. Ebu mji ni wapakate tena jamani. Maana nilimisi sana hii hali. Alizungumza wini. Ah, mama jamani. Pako mko wangu sasa ajue kuwa unanipakataga bwana. Alizungumza Junior kila mtu alibaki akimshangaa. Yaani aibadilika na kuwa mtu tofauti sana. Na sio Junior yule mwenye aibu kama zote. Lakini wini ailazimisha hivyo hivyo. Junior na Jay wakamsogelea mama yao kisha wakakaa mapajani mwake. Kitendo hicho kilimfanya Gilbert kucheka sana. Para kila mtu akabaki akimshangaa yeye. Da, <laughs> baba kija. Yaani unakubali kupakatwa kabisa? Alizungumza Gilbert. Haraka sana Junior akainuka na kwenda kumziba mdomo ili asiweze kuongea zaidi. Lakini kwa shauku anti akauliza. He? Baba kija. Kwa aibu Junior akakaa pembeni na kuanza kubinya binya vidole huko akiangalia chini. Kisha Winnie akaongeza. Hebu tupe ombea huo Gilbert. Oh, ha, mmeona ile jicho? Ah, bro atanipiga buri bwana. Hakupigi bwana, si stupo. Alijibu Lino akionyesha kuwa na shauku kutaka kujua. <laughs> Junior mimi nasema bwana. Yaani Gilbert mwenyewe ni alionekana kabisa kwa friji lake aligandishe. Da, ji unazingua mwanangu. Nitasema mimi jamani. Naona kama mnamchanganya tu mko wangu. Wakati mimi nipo. Alisema Mama Precious na kusababisha wasiwasi kwa Junior kuongezeka. Maana alianza na kutetemeka. Na muda huo kila mtu alikuwa ametega sikio kutaka kujua. 
Binti yangu pressure za mepotea kio ni mjamzito na ujauzito ni wa junior. What? Aliuliza wini kwa mshangao mkubwa sana. Gafra anti akapiga makofi kumanisha kuwa amefrai sana na kila mtu akapiga isipokuwa wini ambaye aliuliza. Junior alikuwa kishi mbea inakuwaje mimba sasa inakuwa ya kwake. Hmm. Yani mama ni juwe tokuwa bado hujampokea pressures kwa mikono mewele. Ni hivi nilikuwa ni kirudi kila mwisho wa mwezi kwa jiri yake. Na usicho jua ni singe pona junior mimi kwenye ile hali kama siyo msado wa pressures. Pressures ya najali sana mama. Yani kuliko hata wewe. Na ile ajali nilifanya makusudi tu. Na ijerusha mwenyewe kwenye ile daraja. Nikitaka kukuacha wewe kwa amani. Mana imekuwa nikikunye maamani kwenye maisha hako mama. Kwanza sijua ata kwa nina jelezea yote haya. Kikubo buwana umejua kuwa mimi ni mzima. Wacha nikatafte fra yangu. Alimaliza hivo kisha haka undoka kwa asira sana. Lakini pia Gilbert na mama Precious hawakuwa na sababu ya kubaki hapo. Wakainuka na kumfata Junior. Familia nzima ili nuka na kuenda nyumbani mwao. Sasa numefaya nini wini? Sikujua kama Junior atachukia vile lakini sijauliza kwa baya jamani. Mini mama? Hae ni ondo shida yako. Unafanya vitu bila ni kufikiria. Unatua nino pasipo kujuliza mapokyo yake. Najua kabisa ajafraisho na hizi tarifa. Lakini sawa. Jari ya tafraya kijana wako basi. Hei ndo kwanza mefika. Wini alianza tena kulia kijila umu. Laino kwa sira haka undoka moja kwa moja. Hali wasiriana na junior. Na kwa pamoja wakaanza kumtafta pressures. Junior pamoja na baba anki wakiwa mekaa kwenye restaurant. Wakipata kahawa uku wakipanga mikakati ya kumtafta pressures. Mr. Reno aliweza kupokia simu. Bada ya kuangia kwa muda mfupi. Hali situka sana na kuinuka haraka. Haka mshika mkono junior na kwaza kumvuta. Wapi tina baba? Haa, fanya haraka bwana. Walingia kwenye gari chap, mda huo sasa misaraino aliendesha gari kwa muendo haraka sana. Hapo junior alikumbuka siku ambayo, alitoka nyumbani kwao, akiwa mempakia pressures na alikuwa kiendesha gari kwa muendo huo. Na pressures alikuwa kilea. Junior alijikuta machuza kimtoka bada kukumbuka hali hiyo. Walitoka nje ya mji kabisa na ilikuwa ni sehemu yenye vichaka vilivu jificha kabisa. Majani na miti yalifanya msitu kuwa na giza ingawa sio sana. Hii ndo location alo nitumia sasa mbuna hakuna network. Alizungumza Mr. Rhino lakini Junior hakuwa kielewa kitu. Manu baba hake hakumdokeza kitu chochote. Hivu alika kimia tu. Waendelea kuzunguka huku na huku. Mwisho kabisa Junior akashuka kwa kusema. Precious. Mda huwa limona Precious akiwa ametapaka damu ili mzima. Akiwa melala kwenye kichaka yuko peke yake. Uli muangalia na kuona kuwa mapigi wa moyo ya hapo. Lakini ya chini sana. Haraka wakatoka nae na kundoka kwa lekeo spitali. Junior alikuwa akifanya kazi ya kumpasha mwili joto kwa kumsugua vige njavi yake. Nambie kime kuta nini? Aluza Junior na wakati huo pressures alikuwa mepoteza fahamu. Hajitambui kabisa. Ulifika hospitali. Haraka sana. Kisha. Kisha. Haka pokelewa na tarifa za upatikanaji wake zifikisha polisi. Ah, lakini waombe msiji mkatangaza upatikanaji wake mana naona maisha yake bado ya puatarini. Aizungumza misaweno waki waomba mpolisi. Bada tarifa hiyo nzuri kufika kwa wini, hakuwa na mda kupoteza, haraka kawai hospitali. Halipofika tu, halikutana uso kwa uso na junior, akiwa anazungwa kwenye wodi alula za pressures. Haisea mama ni mama tu, hata kama kakosea kiasi gani. Kuna mda mtu unatamani sana wepo wake. Junior alijikuta kimkumbatia mama yake kwa nguvu sana na kuangua kilio cha sauti ya juu sana. Jamani Junior, uwe si mwanume mwanangu. Kwenu nalia kama uko thaifu sana. Pressures wako atakua sawa tu mwanangu. Sawe, alizungumza wini ya kimtuliza Junior lakini nae machozi ya likuwa kimbubujika tu. Lakini mda huo mama Pressures alikuwa mesima matudu lishani haki msikilizi ya mwanae. Mr. Reno alikuwa bize na siku hiyo yani mara uku mara uku. Yendo alikuwa na nguvu ya kujikaza kati ya wale wote. Paka wini alikuwa kimshanga sana mana katika watu waoga na wana moe mwepesi basi ni Mr. Rhino. Hey, hello? Yes? Kwa nini nani umenipigia umenipa tarifa sawa lakini mbuna hau kusubili ni kuone hata ni kushukuru jamani. Haina ajia kunishukuru Mr. Rhino. Kwanza na fry kwa mba wendu umewai kufika kabla ya rukaya. Mr. Rhino aliposikia jina rukaya alistuka sana. Haitamani kujua kiundani rukaya anausikaji kwenye insho. 
Asamani tunaweza kuona na please. Aizungumza misara ino. Bas dhani kama ni kweli unahitaji kuona na mimi after everything. Unamaisha nini kusema hivyo? Ah, ni kweli uminisahau. Yaani hadi sauti ikumbuki. Mimi nimefanya kumsaidia tu mko wako kutoka kwenye mikono ya Rukaya. Ingawa mimi pia ni mateka wa Rukaya. Laino soon napoteza maisha. Kati ya yote niliyowafanya kwako basi ili la kumsaidia mkweo naomba iwe chachu ya wewe kusamee yote niliyokosa kwako. Unajua ni kwenje panda? Eh? <laughs> Misara ino. Mimi ni happy. Najua utaki kulisikia hili jina katika masikio yako. Lakini jina hili leo limefanya kitu kikubwa kwako. Sio kwa sababu tu tunataka kulipa au kurudi kwenye maisha yako, Rasha. Nimetaka tu kulipa japo wema mdogo kati ya makubwa uliyonitendea. Laino alishiwa nguvu. Akakata simu na kukaa chini kabisa. Haijikuta akiwa na maswali mengi mno. Moyo wake ulipata wasiwasi sana. Afande, please. Naomba kuwe na ulinzi mkali kwenye chumba cha Precious. Naomba sana sana sana. Yeyote atakayekuwa anaingia kumuona huko akisha nimemkagua. Aitoa maagizo Raino hapo sasa wana familia wote walibaki wakishangaa. Wasijue ni nini ambacho kinaendelea. Sasa wakiwa wamekaa wakisikilizia hali ya Precious muda huo huo walionekana madokta na manesi wakikimbizana huku na huku. Muda huo alimtoa Precious kwenye chumba kile ambacho alikuwa amelazwa na kumwengeza chumba cha upasuaji. Kila mtu alikuwa akihangaika kuulizia nini kinaendelea. Lakini hakukuwa na majibu kamili maana madukta na manesi walikuwa busy katika kupambania maisha ya binti huyo. Baada ya masaa machache manesi walionekana kutoka katika chumba hicho cha upasuaji kila mtu akiwa na tabasamu na kushusha pumzi ndefu kutokana na kazi ya muda mrefu. Mr. Raino na kuomba ofisini. Aizungumze dokta mkuu ambaye alikuwa akisimamia matibabu hayo. Karibu kiti. Alimkaribisha baada tu ya kuingia ofisini na Mr. Raino akakaribia. Ah, kwanza mtusamee sana kwa ukimi ya maana hatukuwa na muda lakini kufanya kile kilichokuwa sahihi. Alizungumza dokta kisha akavuta leso na kufuta jasho zilizokuwa zikimtelika. Mr. Raino alibaki kama mpenzi mtazamaji tu na msikilizaji. Ah, polini sana najua mlikuwa mnatarajia mgeni mpya katika familia. Nasikitika kusema kuwa hakuwa riziki. Sijui nini exactly but yani sijajua kilichotokea mpaka mtoto kufia tumboni. Lakini sema tu kuwa ni kwa ajili ya mateso ambayo amekuwa akiyapata kwa muda mrefu na jinsi alivyoishi kipindi hiki chote alipokuwa akitafutwa. Mr. Leno aliumia sana kujua kuwa mjukuu wake wa kwanza ambaye alikuwa akimtarajia amepoteza maisha. Hivyo alijikaza tu kiume na kusikilizia maelekezo mengine. Na kwa sasa mama yuko vizuri. Ni majera machache tu aliyokuwa nayo lakini pia suni atamka katika usingizi wa nusu kaputi. Na mtapata ruhusa ya kumuona. Kwa hiyo naomba mwe na subra. Alizungumza daktari huyo ambaye maongezi yake tu yalionyesha busara yake na umaridadi wake katika kuhudumia wagonjwa. Basi hakukua na la ziada, hivyo misalaino akatoka nje na kuwapa taarifa hizo na familia ambao walumizwa sana na habari hizo haswa Junior ambaye alitarajia kuitwa baba Baada ya wiki mbili ikiwa pressures amesharuhusiwa kurudi nyumbani na aliendelea na maisha mengine alikubaliana kila kitu na kumshukuru Mungu na kipindi hicho yeye na mama yake kwa usalama zaidi waliamua kuishi kwa kina Junior kwani mpaka muda huo Rukaya na binti yake hawakujulikana wameenda kujificha wapi Hivi ndio umeguma kurudi shuleni kabisa Je, mbona kama una akili jamani? Mimi narudije shule. Unataka Monika aje kuniua huko? Eh? Yalikuwa ni maongezi ya kati ya Gilbert pamoja na Precious. Acha uoge bwana. Kwani ulishindwa kupigana kweli? <laughs> Ile ile msana jamani. Eh? Yaani kama shetani vile. Nashindwa kumtafasiri. Yaani yeye ni mtu aina gani? Maana nakumbuka alinipa kipigo kimoja kitakatifu ni kazima ise. Sikumbuki kwa masaa mangapi. Pi kimia Alafu ji story gani hizo mnapiga bwana? Hivi mngejua sitaji kusikiliza habari. Sitaji kabisa kusikia katika masikio yangu. Nadhani hata msingi kwa mnaongea kama mngekuwa mnajua kwamba sizipendi hizo story. Ah, hebu acha nini bwana hizo story bwana. Alifoka Junior na kutoka nje akiwa amechukia sana. <laughs> hey, 
kazi unayo. Na huyo mumeo, ah kazi unayo. Ah mzee kukurupuka tu huyo. Subiri nikaona yuko nje akaenda kufanya nini. Alizungumza pressures na kuinuka kwenda nje. Alishangaa sana kumuona Junior akiondoka na gari kwa mwendo wa haraka sana. <laughs> si nimesema mimi jamaa. Sijui anaenda wapi huyo. Ailalamika pressures muda huo sasa akiwa ameshika tu kichwa asijui nini cha kufanya. Ah hata usijali kapumzike tu. Huyo aende mbali. Aenda kutuliza hasira tu ameniaga. Alijibu wini yani mama mzazi wa Junior. Sasa kwa kipindi hicho nyumba ya Mesaraino ilikuwa na drama za kutosha lakini pia upendo ulionekana kuongezeka. Ndugu wote walikuwa hapo yani mama Laino, Shangazi na ndugu wa Wini wote walikuwa katika nyumba hiyo. Kikweli walichangamka sana. Majila jioni magari mawili yaliwasili nyumbani hapo ambapo moja ilikuwa likiendeshwa na Mr. Laino na lingine ilikuwa likiendeshwa na Junior yani baba ya mtoto. Bila Mr. Laino ni mtu mwenye moyo wa kipekee sana. Yaani mtu mwenye moyo wa peke yake tu hakuwahi kukubali Junior ajue au ajulikane kuwa si mtoto wake wa kumzaa. Kama alivyo desturi kwamba baba akiwa narudi nyumbani lazima kumpokea basi wini akatoka ndani na kwenda kumpokea kipenzi cha moyo wake. Alistuka na kuogopa baada ya kumuona Happy akiwa kwenye gari ya Mr. Laino. Lakini Precious alipomuona Happy, yani mke wa Mr. Laino, ambaye ni wa zamani, alimkimbilia na akakumbatiana. Karibuni sana, alizungumza Precious, lakini muda huo wini alionekana kuwa na wasiwasi sana. Mwili wake ulionekana kutetemeka. Hakuzungumza kitu chochote. Akiwa na begi la mumewe aliingia ndani akiwa ni kama amechanganyikiwa. Mr. Laino aliweza kuelewa hali ambayo alikuwa akipitia mke wake kwa wakati huo. P, mpeleke mgeni Sibley na kuja. Alizungumza Mr. Laino kisha akakimbilia chumbani kwake ambako alimkuta wini akiwa anatetemeka sana. Yaani alionekana kuwa na woga wa hali ya juu sana. Wini Aliita Mr. Laino akitaka attention kutoka kwa mkewe. Lakini bado Wini hakuonekana kuwa sawa. Hivyo Mr. Laino alimsogelea Wini karibu na kumkumbatia zaidi. Hapo Wini aliangua kileo cha hatari. Hata Mr. Laino mwenyewe aliogopa sana. Wasiwasi uliompata ni kipi hasa ambacho kinamfanya mke wake kuwa hivyo? Baada ya kilio cha muda Wini aliuliza. Amekuja kufata nini? Nani? Si mgeni wako huyo. Ungetulia tu kwanza alafu ungejua. Kwanza umejiuliza kwa nini Precious amemkumbatia hepi? Amemkumbatia? Aliuliza Wini hiyo sasa ilionesha wazi kuwa hata tukio lile Wini hakuwa analielewa kutokana na wasiwasi aliokuwa nao juu ya uwepo wa hepi. Hmm. Hawezi kukudhuru. Niamini mimi jamani. Sasa muda huo zilisikika kelele Beni. Toka nje nimesema toka. Haraka wakakimbilia kutazama nini kinaendelea wakakutana vurugu la anti akitaka hepi kuondoka katika nyumba hiyo ah anti please mimi ndo nimemleta hapa tafadhali sana nitawapa historia fupi najua mtanielewa junior umefanywa nini mwanangu yani mpaka unaanza kumtetea huyu mwanamke ya yeah, amekosa hii familia lakini amefanya kitu kikubwa naomba pia tukae kwanza hapo kidogo watu walitolea na muda wote huo Precious alikuwa amemkumbatia Hepi ambaye alikuwa kilia sana. Ah. Kwanza kabisa najua kila mtu anajua kuwa mke wangu wa kwanza ni Hepi na mama Junior ni wa pili sio? Watu walitikia isipokuwa tu Precious na mama yake ambao taarifa hizo ninge ni kwao. Ah siku ambayo mimi na Junior tulikuwa mtaani kumtafuta Precious nilipokea simu kutoka kwa namba ngeni ikiniomba ni waye ni oflani hivi nje ya mji akidai kuwa amempata pressures na kweli tulifika lakini tulimkuta pressures akiwa peke yake hivyo tulimchukua na kuondoka naye tulipokuwa hospitali namba ile ile ilinipigia ikitaka kujua kama tumemchukua pressures au la nikampa majibu ambayo yalimfurahisha kisha akajitambulisha kuwa yeye ni happy lakini pia leo alinipigia akitaji msaada wangu siko na jinsi. Ni kweli mama zangu, familia yangu. Hepi ndio mtu ambaye amekuwa akinisaidia katika kipindi chote kile. Nilipewa adhabu ambayo sikuwa natakiwa kula. Lakini alikuwa akinipa chakula. Na alipopata nafasi aliweza kunitorosha. <laughs> Bado nanidanganya, mbona mimi sikuelewi? 
Haidaki ya wini. Uh, Sio raisi kuelewa ila tu niwambie tu ya kwamba maisha menifunza. Tangu nipeleko jera kwa kosa lile, niteseka mle ndani, ndani ya mwaka moja. Sikuwai kuona sura ya rukaya akija kuniona, wala kunijuria hali mdogo wake. Lakini pia nilifanikiwa kutoroka na kwanza kumtafuta. Ni mdogo wangu tu nilitaka kujua kuwa yuko sawa au la. Na kama yuko sawa, kwa nini anitelekeze kule kituoni? Lakini baada ya kukutana naye, akanifanya mateka. Amentesa sana huko nje ya mji. Rukaya na mwanae Naomi sio watu wa kawaida kabisa. Hawakujali kuwa mimi ni damu yao, lakini pia kabla hajamaliza kuendelea, Winnie akakata moto. Yaani alipoteza fahamu haraka wakamwaisha hospitali. Basi wakampatia huduma ya mwisho pale na baada ya muda alikaa sawa. Hapi alionekana kupitia maisha ya shida sana na ni magumu sana kutoka kwa mdogo wake Rukaya. Baby, naomba sana Mungu kwamba hepi awe kweli upande mmoja na sisi kama ambavyo anadai. Lakini akitubadilika sadani kama tutabahatika kushinda tena. Alizungumza Winnie ambaye alionekana kutomuamini tena hepi. Hata mimi nataka iwe hivyo, usijali kabisa. Yalikuwa ni mwongezi ya Winnie na Mr. Raino. Na muda huo walikuwa chumba ni kwao. Lakini alionekana hepi akiwa mlangoni anasikiliza. Alisikiliza maongezi yao yote mwanzo mpaka mwisho. Akarudi chumbani kwake na akiwa anazungumza huku na huku. Wacha nimalizane na kazi ili nileta chapu niondoke. Watu wanakosa amani kwa ajili yangu. Rukai ya kipenzi na kupenda sana mdogo wangu. Lakini siwezi kukuacha ukabaki kuwa mtu wa hivyo hivyo. Rukai ya. Wewe hukunimalizia bini wangu kweli? Eh? Ukiachana kuwa nime wangu mimi lakini ni baba binti yako. Sijui unapanga nini sasa hivi lakini nami na mipango yangu juu yako. Alizungumza hepi akiwa analia sana. Mwisho wa siku akatoka chumbani kwake moja kwa moja. Akaenda chumbani kwa Mr. Rhino na kumuomba simu yake kisha akatoka nayo nje kisha akapiga kwenye namba rukai ya video call. Hello? Hatimaye nami ni mama mjengo tena kwenye nyumba nzuri tu na kifahari kwa Mr. Rhino. Alizungumza wini baada tu ya rukai ya kupokea simu. He. Yaani umeamua kutoroka huku? Natafutwa na polisi kila kona alafu naishi maisha mazuri kama hayo kweli? Alijibu Rukaya ambaye alionekana kuvutiwa na maisha hayo ambayo anayeishi hepi ambayo hayakuwa na kweli bali ilikuwa tu ni udanganyefu. Sikia acha utani da hepi. Nimeishiwa pesa na ogopa kuja hata mjini. Na chakula karibu kinanishia. Naomba msaada wako. Ghafla simu ilikatwa na kwa mwingine bali ni Monika ambaye alimpokonya simu mama yake. Ila mama yangu wewe da Yani kila kitu nimejifunza kutoka kwako lakini napaswa kukufunza kitu. Haya, baada ya kumtesa mamkubwa kwa miaka yote hiyo, unatarajia leo awe mwema kwako? Eh? Hapo kidogo Rukaya alistuka lakini akajibu. Monika uko sawa, lakini ujue tu happy dada yangu ananipenda mno. Hawezi kulipiza kwangu. Hata hivyo, nahitaji kutumia udhaifu wake kubadilisha maisha yangu na yako. Mm, una maisha nini? Wewe ni achie mimi. Basi upande wa nyumbani kwa Mr. Rhino kila mtu alibaki akimpa maswali hepi maana hawakuwa kijua alikuwa akifanya kitu gani pale. Niacheni mimi nahitaji kujua Rukaya amejificha wapi kwa sasa. Ila naomba tu mnielewe kwa mda huo. Nipo kuwasaidia nikimaliza naondoka. Alijibu hepi kisha akaingia chumbani kwake. Baada ya siku mbili simu ya Mr. Rhino iliita. Alipoangalia tu ilikuwa ni namba imesavewa Rukaya. Haraka akachukua simu na kumpelekea hepi ambaye alipokea na kwanza kuzungumza. E, nambie kipenze. Hmm, hivi hepi, hauna asira na mimi. Hmm, kwa nini? Nimeokosea sana dada angu, lakini bado naonesha kunijari, nomba basi nkupigia video ko. Hepi ya raka akakubali. Nomba panda basi kitandani, la lafu geokie kule, please. Alizungumza hepi ya kimuomba Mr. Rhino. Kwa nini? Hawe fanya hivyo buwana? Basi. Mr. Raino akafanya kama ambavyo aliombwa na Hepi. Baada ya muda simu ilipigwa akapokea. Akaonekana Rukaya akiria sana sana. Nateseka mdogo wangu. Mwanangu anateseka. Maisha huku ni magumu sana. Naogopa kuja mjini kila kuona natafutwa. Mm, kwani uko wapi? Nitakwambia subiri kwanza basi. Huyo pembeni yako kwani ni nani? Oh, kumbe namuona. Ni mme wangu Raino kalala. Eh, hey, usiniambie merudiana. 
Hmm. Vipi ule bikize? Na hapa kigoma mwisho wa leri bwana. Nimeshamtoa na Mr. Wangu hataki hata kumsikia. Hmm. Hmm. Sawa, naomba basi unisaidie hata chakula tu. Tutakufa njaa jamani na kutumia location. Basi, baada ya masaa kama matano hivi taarifa za kukamatwa kwa Rukaya na Monika zilizagaa mkoa mzima. Yaani jiji zima ndo zilikuwa hot news. Niseme tu kwa kazi yangu imeisha. Umeanza nawe. Alidakia wini ambaye alifurahishwa na msaada wa Hepi. Kila mtu alimshukuru Hepi. Maana mtu ambaye alikuwa akiwapa wasiwasi tayari alikuwa nyuma nondo. Walikana Hepi mle ndani takriban miezi sita na ironisha kiasi gani amebadilika. Na baada ya hapo aitoka na kwenda kwanza maisha yake. Shangazi na mama Laino na mdogo wa wini wakarudi kwenye makazi yao. Kwa ni hali ilikuwa shwari kabisa kwa wakati huo. Juno na Precious warudi shuleni na masomo kuendelea na wao ndo walikuwa favorite kapo pale shuleni. Kwani hata walipofika tu chuo, Junior alionekana kuwa kijana aliyejielewa sana na kujitambua sana. Vipo vitu vingi sana alirithi kutoka kwa Mr. Rhino. Yeye utadhani ni baba yake mzazi vile. Wini, nini jamani usiku wote wao? Ah, usiku gani bwana? Hebu nisaidie basi kitu. Hmm, kitu gani? Atutafuta mtoto watatu. Alizungumza Mr. Rhino, Wini alimwangalia sana kisha akajibu. Hmm, jamani na uzee huu? Au uzee gani jamani? Kwa hiyo utaki au? Ah, sijasema hivyo. Bas tuseme umekubali. <laughs> Sawa. Msikilizaji ni kwambie tu kwamba mimi sikumbuki nini kilitokea. Lakini baada ya miezi tisa Wini alionekana kwenye wodi ya wazazi, yani leba. Naamini ya kwamba utakuwa tayari umejifunza baadhi ya vitu vingi katika simulizi hii. Na simulizi hii ya Apple kutoka kwa Patricia Anton ndio imeisha hapa. Ile kusimbia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mixi. Nikutakia usikivu mwema wa simulizi zingine kutoka hapa Simulizi Mixi. Bye bye.